இன்றைய இறை வார்த்தையை கேட்பதற்கு முன்பாக நம்முடைய உள்ளங்களை ஆயத்தப்படுத்துவோம் இந்த நேரத்தில் உலகத்தில் இருக்கிற தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதத்தினர் இறை வார்த்தையை கேட்க முடியாமல் ஆண்டவர் எனக்கு என்ன வைத்திருக்கிறார் என்ன சொல்ல போகிறார் என்று கேட்க முடியாதவர்களாய் பயத்தோடும் குழப்பத்தோடுமே உலகத்திலே நமக்கு விடுதலை கிடைக்குமா என்ற இயக்கத்தோடு இருக்கிற நேரத்திலே கடவுள் உங்களையே தேர்ந்தெடுத்து கொண்டார் ஆம் இந்த செய்தி நமக்காக இந்த தொலைக்காட்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறவர்களுக்காக இந்த யூடியூப் மெசேஜ் பின்னாளிலே அதை எப்பொழுதெல்லாம் மக்கள் பார்க்கிறார்களோ அவர்களுக்கான செய்தி மாத்திரமே அவர்களுக்கென்று பிரத்யேகமான செய்தி இது ஆகவே அதை முழுவதுமாய் அறிந்து கொள்ள நாம் ஆவியானவரை அழைப்போமா அன்புள்ள தகப்பனே அருமையான இந்த பொழுதற்காய் மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஒவ்வொன்றையும் அதனதன் நேரத்தில் செய்கிறவர் சுவாமி இதோ நீர் இந்த வேளையில் எங்களோடு இடைப்பட்டு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி நாங்கள் இந்த உலகத்திற்காய் செபிக்க வேண்டும் என்று எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறீர் இதோ நாங்கள் அதை உணர்ந்து மீதம் இருக்கிற தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதத்தினரை எங்கள் ஜபத்தினாலே தாங்க முடியாய் எங்களை அழைத்தவரே எங்களுக்கு அதனுடைய உணர்வையும் தாரும் ஆவியானவரே நீர் மாத்திரமே எங்களுக்கு இதை விளைக்கு சொல்ல முடியும் உம்முடைய ஆவி இதோ எங்களுக்குள் சென்று தங்குவதாக உம்முடைய உணர்விலிருந்து நாங்கள் இந்த செய்தியை பெற்றுக்கொள்ளவும் எங்களுக்கு அது என்றென்றைக்கும் உள்ளத்தில் தங்கி கிரியை செய்யவும் இதோ இந்த இடத்துல சகோதரியாகிய நான் மறைக்கப்பட்டு நீர் வழிபடவும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறேன் என் ஜபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஃப்ரைசலா இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற பகுதியானது யோனாவை பற்றி யோனாவை பற்றி ஏற்கனவே நமக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் ஆனால் இன்றைக்கு எப்படி பார்க்க போகிறோம் என்று சொன்னால் மூன்று வகையாக பிரித்து பார்க்க போகிறோம் ஒன்று யோனாவிற்கு ஆண்டவர் வாக்கு உரைத்த பொழுது அவர் கிளம்பி அந்த கடலில் சென்றது வரை இரண்டாவது அவர் மீன் வயிற்றிலே இருந்த பகுதி மூன்றாவது அவர் நினைவே ஊரிலே இருந்த பகுதி யோனாவோடு நாமும் இந்த வேளையிலே பயணப்பட போகிறோம் இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்மை சுற்றிலும் உலகில் என்ன பார்க்குறோமோ அதையே இந்த பகுதியிலும் நீங்கள் நிதானித்து பார்க்கிற பொழுது ஆவியானவருடைய உணர்வுக்குள் நீங்கள் பார்க்கிற பொழுது அவர் சுட்டி காண்பிக்கிற அன்றைய நினைவே நகரின் மனங்களில் மக்களின் மனத்தை இதோ இன்றைய உலகத்தின் மக்களின் உணர்வுகளையும் அப்படியே பிரதிபலிக்கிறது அதை உணர்ந்து கொள்வதற்கு இதோ இந்த செய்தியை நான் ஆழமாய் கேட்க விரும்புகிறேன் ஆண்டவரை என்னோடு பேசும் என்று நாம் தொடங்கலாமா இதோ முதல் பகுதியில் பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் யோனாவிற்கு முதன்முறையாக நினைவே நகரை பற்றி அறிவிக்கிறார் இதோ நீ அங்கு சென்று நான் சொன்னவற்றை அந்த மக்களிடத்தில் அறிவிப்பு செய் ஏனென்றால் அவர்கள் செய்யும் தீமைகள் என் முன்னே வந்து குவிகின்றன என்று சொன்னார் அவர்களுடைய தீமைகள் மிகுதியாகிவிட்டது ஆண்டவரோ பேரன்பு மிக்கவர் நீடிய பொறுமையும் சாந்தமும் உள்ளவர் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அன்பார்ந்தவர்களே நீடிய பொறுமை அந்த சாந்தமும் கூட ஒரு நாள் அவருக்கு நின்று போகும் அளவிற்கு அந்த மக்களுடைய தீமைகள் மிகுதியாய் குமிந்து விட்டது அதனால் அவர் வெகுண்டெழுந்து சொன்னார் இதோ நீ நினைவே நகருக்கு செல் என்று சொன்னார் இன்றைய நாளில் நீங்கள் செய்தியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அநேக மக்கள் அன்பார்ந்தவர்களே யோனாவை போன்றவர்களே இன்றைய நாளில் ஆண்டவர் உங்களைத்தான் எழுப்பிவிட்டிருக்கிறார் இந்த உலகத்தின் மக்களுக்காக நீ என்ன செய்ய போகிறாய் நான் சொல்வதை செய் என்று கட்டளை எழுகிறார் ஆம் யோனா என்ன செய்தார் அவருக்குள்ளாக ஒரு எண்ணம் இருந்தது நினைவே நகரை பற்றி அந்த மக்கள் மோசமானவர்கள் முரடானவர்கள் திருட்டு பேர் வழிகள் ஏமாத்துக்காரர்கள் அவர்களுக்காக ஜெபிப்பதெல்லாம் வீண் என்று நினைத்தார் 
இன்றைக்கு நாமும் அப்படி நினைக்கவில்லையா சீன தேசத்தில் இவ்வளவு பெரிய வைரஸ் கொரோனா நோய் தொற்று இருக்கிற பொழுது நாம் என்ன விதத்தில் நினைக்கிறோம் அந்த மனிதர்கள் கடவுளை அறியாதவர்கள் அவர்கள் ஏமாற்று பேர்வழிகள் அவர்களுக்கு கடவுள் பக்தி இல்லை சொன்னாலும் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு வேண்டியது அவர்கள் மனிதர்கள் போலவா சாப்பிட்டார்கள் அவர்களுடைய உணவு முறையே வேறு பின்பு வரத்தானே செய்யும் என்றுதான் நாமும் இன்றைக்கு எண்ணுகிறோம் அன்றைக்கு யோனா நினைத்ததை போலவே கடவுள் ஒன்றை சொல்கிறார் ஆனால் யோனா மனித ரீதியாக நினைத்தார் இன்றைக்கு நாமும் கடந்த மாதத்தில் சீன தேசத்திற்கு ஏதாவது ஆகட்டும் என்றுதான் பேசாமல் இருந்து விட்டோம் அதனுடைய பலன்கள் இன்றைக்கு நம் வீட்டு வாசல் வரைக்கும் நிற்பதை பார்க்க முடிகிறது ஆம் யோனா என்ன செய்தார் அந்த மக்கள் திருந்தவே மாட்டார்கள் என்று நினைத்தார் அன்பார்ந்தவர்களே கடவுள் பேச ஆரம்பித்து விட்டால் அதற்கு உண்டான காரண காரியங்கள் உண்டு அந்த நேரம் நெருங்கிவிட்டது என்று உண்டு அவர் தீமைகள் பெருகிவிட்டது என்று சொல்லி உடனே அழிக்கவில்லை அவர் மீண்டும் நாற்பது நாட்களை கொடுக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் அந்த நாற்பது நாட்கள் எத்தனை வருடங்களுக்கு முன்பாக இயேசு பிறப்பதற்கு எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஆம் எசையாவின் காலத்திலே தான் யோனாவும் இருந்திருக்கிறார் அந்த காலகட்டங்களிலேயே இது நடந்தது என்று சொன்னால் இன்றைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு எண்ணூறு ஆண்டுகளையும் சேர்த்து கொள்ளுங்கள் அதையெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கும் இதே நாற்பது நாட்களில் இந்த தவ நாட்களில் நாம் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு உலகத்தில் தீமை மிகுதியாகிவிட்டது இதோ இந்த கொள்ளை நோய் இந்த ஊர்களை அழிக்கும்படியாய் வருகிறது நீங்கள் எழுந்து செவியுங்கள் என்றே ஆண்டவர் கட்டளை கொடுக்கிறார் யோனாவை போன்று இதோ நீங்கள் எழும்புங்கள் நற்செய்தியை அறிவியுங்கள் மக்களை மனம் மாறும்படி செய்யுங்கள் அல்லது உங்களுடைய ஜபத்தினாலே ஆண்டவருடைய இரக்கத்தை இந்த நாட்களிலே கொண்டு வாருங்கள் என்றே அறிவுறுத்துகிறார் ஆம் அன்றைய காலகட்டமும் எல்லா காலகட்டங்களிலும் ஆண்டவர் நேற்றும் இன்றும் என்றுமே மாறாதவராகவே இருக்கிறார் அந்த நீடிய பொறுமை உள்ளவர் இன்றைய நாளிலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு வைரஸை கொடுத்து நாடு முழுவதும் அல்லது உலகமெங்கும் இருக்கிற மக்கள் அழிந்து போகட்டும் என்று விடாமல் இந்த நாற்பது நாட்களை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அன்பார்ந்தவர்களே நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இன்றைய நாளில் யோனாவை போல ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் ஆண்டவர் நம்மிடத்திலே தான் பேசுகிறார் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீத மக்களிடத்திலே அவர் பேசவில்லை இந்த தொலைக்காட்சியின் வழியாக இன்றைய நாளில் உங்களோடு கூட ரெண்டாயிரத்தி இருபதிலே பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஜபம்தான் அவருடைய இரக்கத்தை இந்த உலகத்திற்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கும் கருவியாக இருக்கிறது அவருடைய இரக்கத்தை இன்றைக்கு செய்தியை கேட்பவர்கள் தான் கொண்டு வந்து சேர்க்க முடியும் நினைவே நகரை குறித்து யோனாவிற்கும் மாற்று கருத்து இருந்தது ஆண்டவர் சொன்னார் அந்த மக்களிடத்திலே போய் மனம் திரும்ப சொல் அல்லது அல்லது என்ற வார்த்தையை சொன்னார் அல்லது நாற்பது நாட்களிலே நான் அழித்து விடுவேன் என்றுதான் சொன்னார் அவர்களை நான் அழித்து விடுவேன் என்கிற செய்தியை மட்டும் அவர் அனுப்பவில்லை அவர்கள் மேல் நான் இரக்கம் காட்டுவேன் என்ற பொருளையும் வைத்துத்தான் யோனாவை அனுப்பினார் என்று பார்க்கிறோம் இது இன்றைய நாளில் உங்களுக்கு இந்த செய்தி உங்களை நோக்கி வந்திருக்கிறது என்றால் இதோ நான் இரக்கம் காட்ட விரும்புகிறேன் என்பதுதான் அர்த்தமாகிறது ஆனால் யோனாவோ தன்னுடைய எண்ணத்தை கொண்டவனாய் அவர்கள் திருந்த மாட்டார்கள் என்றே நினைத்தார் உங்களுடைய எண்ணங்களிலும் அப்படி அவர்கள் எல்லோருக்காகவும் நான் ஜபித்தால் கேட்கப்படாது ஆண்டவர் என்னுடைய ஜபத்தையா கேட்கிறார் என்று நினைத்தீர்கள் என்றால் யோனாவை விட முட்டாளாய் நீங்கள் இருப்பீர்கள் இதோ இன்றைய காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற காரியத்தை ஆவியானவரின் மூலமாய் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் உள்ளார்ந்த விதமாய் உணர்ந்து என்னை ஆண்டவர் ஜபிக்க அழைக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே அன்றைக்கு யோனா இந்த காரியங்களிலிருந்து தப்பி ஓட நினைத்தார் அதனுடைய வார்த்தையை பார்த்தோம் என்றால் ஆண்டவர் திருமுன் நின்று தப்பியோட நினைத்தார் அதனால் தான் முட்டாள்தனம் என்று சொல்லுகிறோம் ஆண்டவருடைய திரு திருமுன்னிலிருந்து எங்காவது உலகத்தில் மட்டுமல்ல இந்த உலகத்தில் நாம் வாழ்ந்து முடித்த பிறகாகவும் 
தப்பிக்கவே முடியாது நாம் இருக்கின்றோம் என்று சொன்னாலே அது வரைக்கும் எந்த இடத்திலும் கடவுளை விட்டு நாம் தப்பிக்கவே முடியாது எதை நமக்கு உணர்த்துகிறாரோ அதை செய்வதே நல்லது ஆனால் இவர் தப்பியோட முயன்றார் ஆக ஒரு கப்பலில் ஏறிக்கொண்டார் என்று பார்க்கிறோம் ஆண்டவருடைய சினம் இதோ யோனாவில் மேல் திரும்பிற்று என்ன ஒரு பெரிய காரியத்திற்காய் உன்னை நான் அழைத்தேன் அந்த நகரில் இருக்கிற மக்கள் அழிய போகிறார்கள் அவர்களுக்கு இரக்கம் காட்ட வேண்டும் என்று நான் அழைத்தேன் ஆனால் நீயோ தப்பித்து ஓடுகிறாயா என்று பார்த்தார் நீங்களும் இன்றைய நாளிலிருந்து ஜபத்தை அதிகரிக்காவிட்டால் உபவாச ஜபத்தை அதிகரிக்காவிட்டால் அந்த மக்களின் மீது ஒரு அன்பை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் இதோ நம்முடைய தேசத்திற்காய் நீங்கள் அமர்ந்து கண்ணீரோடு ஜெபிக்காவிட்டால் நீங்களும் கூட அந்த பொறுப்பை நீங்கள் உதறி தள்ளுகிறீர்கள் என்றே அர்த்தமாகிறது இதோ யோனா ஓடி போனது போல ஆண்டவருடைய திருமுன்னிலிருந்து இதோ கப்பலில் ஏறி கடலில் விழுந்த கதையாக மாறி விடாமல் நீங்கள் ஜபத்தை ஏறெடுக்க ஆரம்பியுங்கள் யோனா கப்பலில் ஏறினார் கடலோ கொந்தளித்தது ஏன் கொந்தளித்தது ஏன் அந்த நேரத்தில் கொந்தளிக்கிறது கடவுளுடைய சினம் அது அன்பார்ந்தவர்களே மக்கள் தான் தீமை செய்கிறார்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது கடவுளை தேடுகிற பிள்ளைகளும் தீமை செய்யக்கூடாது கடவுளுக்கு எதிராய் திரும்பக்கூடாது இந்த நாட்களில் நீங்கள் நலமாக இருக்கிறீர்களா அப்படி என்றால் நீங்கள் மற்றவர்களுக்காய் ஜெபிக்கிற காலம் இது இதோ அந்த கடலில் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டது நாம் பார்க்கிறோம் இந்த இறை வசனத்தில் ஒவ்வொருவரும் தம் தம் தெய்வத்தை நோக்கி அங்கே மன்றாடி கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் யோனாவோ கீழ்த்தளத்தில் தூங்கி கொண்டிருந்தார் பாருங்கள் எவ்வளவு பெரிய வித்தியாசம் ஒரு மனிதன் கடவுளையுடைய திருமுன்னின்று ஓட ஆரம்பித்து விட்டான் என்று சொன்னால் அவனிடத்தில் ஜபம் தங்குவதில்லை மற்றவர்களெல்லாம் மேல்தளத்தில் கடவுளை நோக்கி இந்த கொந்தளிப்பை அடக்கும்படி ஜெபித்தார்கள் தம் தம் தெய்வத்தை நோக்கி ஜெபித்தார்கள் ஆனால் யோனா ஜெபிக்கவில்லை அவனுடைய குற்ற உணர்வு அல்லது கடவுள் இந்த நேரத்தில் கடவுளை விட்டு வெகு தொலைவில் வந்துவிட்டோம் என்ற மூடத்தனத்தில் அவன் இருந்தார் நீங்களும் வரும் நாட்களிலே ஜெபிக்காமல் போனீர்கள் என்றால் கடல் கொந்தளிப்பது போல இதோ நம் அருகிலும் கூட இந்த வியாதியின் கடூரத்தை கோரத்தை நாம் பார்க்க நேரிடும் அதனை நாம் பார்க்க நேரிடும் கடவுள் நம்மையே தன்னுடைய பிள்ளைகளாக இதோ அழைத்திருக்கிறார் இதோ அனைத்து தேவாலயங்களும் மூடப்பட்டிருக்கிற இந்த வேளையிலே நீ எழும்பி நில் என்றுதான் சொல்லுகிறார் ஆகவே நாம் நம்முடைய பொறுப்புகளை உணர்ந்தவர்களாய் மூன்று வேளை அல்ல ஐந்து வேளை எப்பொழுதெல்லாம் உங்களுடைய நினைவிற்கு வருகிறதோ எப்பொழுது இந்த நோய் இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து கட்டுப்படுகிறதோ அது வரைக்குமாய் முழங்கால் இருந்து செவியுங்கள் இதோ ஆண்டவரே இந்த தேசத்தை நான் கட்டி செவிக்கிறேன் இந்த உலகத்தை நான் கட்டி செவிக்கிறேன் எந்தெந்த தேசத்தை பற்றி நீங்கள் எந்த நாடுகளை பற்றி அன்றைக்கு உங்கள் உள்ளம் உணர்த்தப்படுகிறதோ ஆவியானவர் உங்களை வழி நடத்துவார் அதற்கு ஏற்றார் போல ஜெவியுங்கள் அந்த வைரஸ் நோயை கண்டிப்பாக கடவுளின் பிள்ளைகளுடைய ஜபத்தினால கட்ட முடியும் அதை அறவே ஒழித்து விட முடியும் அதனுடைய சக்தியும் வல்லமையும் கடவுள் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அதனை புரிந்து கொண்டு நாம் குடும்பமாக அல்லது தனிப்பட்ட ஜபத்திலும் முழங்கால் படிந்திருந்து ஜெபிக்க ஆரம்பிப்போம் யோனா அன்றைக்கு ஜெபிக்கவில்லை அவர் கீழ்த்தளத்தில் உறங்கி கொண்டே இருந்தார் ஆக அங்கிருக்கிற மனிதர்கள் எல்லோரும் ஜெபித்தார்கள் ஆண்டவரே இந்த கடல் கொந்தளிப்பு அடங்கட்டும் என்று கேட்டார்கள் ஆனால் யோனாவோ உறங்கி கொண்டிருந்தார் அதனால் அவரை தட்டு எழுப்பி அங்கிருக்கிற மக்கள் கேட்டார்கள் நீ எந்த ஊர் உன்னுடைய வேலை என்ன நீ எங்கிருந்து வருகிறாய் என்று கேட்டார்கள் அப்பொழுது அவர் சொன்னார் அவரை பற்றி நான் ஒரு எபிரேயன் நான் விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்த கடவுளையே நான் தேடுகிறேன் அவர் என்னோடு பேசினார் எனக்கு ஒரு காரியத்தை கொடுத்தார் நீ போய் நினைவே நகருக்கு சென்று மக்களிடத்துல அவர்களுடைய தீமைகளை பற்றி சொல்லி மனம் மாறும்படி சொன்னார் ஆனால் நானோ அதை விடுத்து விட்டு நான் ஆண்டவரிடமிருந்து தப்பி ஓடி வந்துள்ளேன் என்று சொன்னார் அன்பார்ந்தவர்களே அவர் சொன்ன பிறகு அந்த வேற்று தெய்வத்தை ஏற்றுக்கொண்ட மக்கள் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா அவர்கள் மிகவும் அஞ்சி நீ ஏன் இப்படி செய்கிறாய் என்று கேட்பதை பார்க்க முடிகிறது அந்த மக்கள் அவரை பார்த்து கேட்டார்கள் 
அவரிடத்தில் மிகவும் அஞ்சி நீ ஏன் இப்படி செய்தாய் என்று கேட்கிறார்கள் ஆனால் யோனா அவரிடத்தில் அந்த தவறை செய்யும் பொழுதும் சரி கீழ்ப்படியாத பொழுதிலும் கடவுள் மேல் அச்சம் இல்லை அதனால் கீழ்ப்படிதல் தானாகவே அவரை விட்டு போய்விட்டது அன்பார்ந்தவர்களே இன்றைக்கு நம்முடைய பாவங்களினாலும் தான் இத்தகைய நோய் பரவும்படி கடவுள் அனுமதித்திருக்கிறார் மற்றவர்களுக்காய் ஜெபிக்க நாம் அழை அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் நாம் ஒன்றும் புனிதர்கள் அல்ல யோனா அன்றைக்கு கடவுளை விட்டு தப்பி ஓடினார் கடவுளின் மேல் அச்சம் இல்லாமல் இருந்தார் கீழ்ப்படுதலை கைவிட்டார் இன்றைக்கு நாமும் கூட எத்தனையோ முறை பாவத்தில் தவறி விழுந்திருக்கிறோம் ஏனென்று சொன்னால் நாம் பார்க்கிறோம் ஆப்ரஹாமனிடத்தில் ஆண்டவர் பேசும் பொழுது பத்து நீதிமான்கள் இருந்தாலும் நான் அந்த நகரை அழிக்க மாட்டேன் என்று சொன்னார் ஆனால் இன்றைக்கு அந்த பத்து பேரை கூட பார்க்க முடியாதபடி நாடுகள் இன்றைக்கு சீரழிந்த வண்ணமாய் இருக்கிறது நாமும் கூட இன்றைக்கு பல விதத்தில் பாவத்தில் விழுந்து கிடக்கிறோம் ஒரு உண்மை உள்ள ஜபத்தை ஏறெடுக்க முடியாமலே நாம் இருக்கிறோம் ஏனென்றால் உலகத்திலும் கால் வைத்தவர்களாக நாம் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிப்பட்டவர்களுடைய ஜபம் கேட்கப்படுவதில்லை என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இதோ இன்றைக்கு அந்த யோனாவை போல நாமும் கூட எத்தனையோ தருணங்களிலே கடவுள் மீது அச்சம் இல்லாதவர்களாய் அதனால் கீழ்ப்படுதல் இல்லாதவர்களாய் நம்முடைய எண்ணங்களை கொண்டே நாம் வாழ்க்கை நடத்துகிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அவர்கள் எல்லோரும் அச்சம் கொண்டார்கள் ஆனால் யோனா அச்சம் கொள்ளவில்லை அந்த கடலில் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்ட பொழுது கூட அச்சம் இல்லை அவர் ஜெபிக்கவும் இல்லை அதனால் அந்த மனிதர்கள் சொன்னார்கள் கடல் கொந்தளிப்பு அடங்கும்படி உன்னை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் இதோ ஒரு ஜபத்தில் இருந்திருந்தால் இது கொஞ்ச நேரத்தில் அடங்கிவிடும் அதன் பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் அல்லது என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்று கேட்டிருக்கலாம் ஆனால் ஜபம் இல்லாத உதடுகளிலே என்ன வார்த்தை வந்தது என்று பாருங்கள் இதோ என்னை தூக்கி கடலில் போடுங்கள் என்றே சொன்னார் அவரே தான் வரப்போகிற துன்பத்தை வருவித்து கொண்டார் ஏன் அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் அவருடைய வார்த்தை வாயிலே வந்தது என்று பார்த்தால் அவரிடத்திலும் ஜபம் இல்லை அவரிடத்திலும் கீழ்ப்படுதல் இல்லை அவரிடத்தில் கடவுளை பற்றிய அச்சம் இல்லை அன்பார்ந்தவர்களே இந்த முதல் பகுதியை பார்க்கிற பொழுது நினைவே நகருக்கும் இவருடைய ஊருக்கும் அவருடைய ஊரை பற்றி பார்க்கிற பொழுது நாம் இரண்டு ராஜாக்கள் பதினாலு இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் அதில் கத் கேப்பர் என்ற ஊரிலிருந்து அவர் கிளம்புகிறார் இந்த கப் கேப்பர் என்ற ஊர் நினைவே நகருக்கும் இதற்கும் எவ்வளவு தொலைவு இருக்கிறது என்றால் ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர்கள் தொலைவு இருக்கிறது இன்றைக்கு கோயம்புத்தூருக்கும் சென்னைக்கு எவ்வளவு தொலைவுனா ஐநூறு கிலோமீட்டர் நம்ம நடந்து இதை போக முடியுமா வெகு தொலைவு தான் ஆயிரத்தி இரநூறு ரெண்டரை மடங்கு அப்போ சென்னையிலேருந்து கோயம்புத்தூரோட ரெண்டரை மடங்கு தொலைவு அந்த ஊரை அவர் பார்த்துருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் கேள்விப்பட்டதிலிருந்து பட்டதிலிருந்து அவர் அந்த ஊரை பற்றியான நல்ல அபிப்பிராயத்தை வைத்து கொள்ளவில்லை நல்ல அபிப்பிராயம் இல்லாத பொழுது உண்மையாக ஆண்டவரே பேசினாலும் கூட நமக்கு அது தெளிவுபடுத்தப்படாமல் அதை உணர்கிற அந்த உள்ளம் இல்லாமலே போகிறது பாருங்கள் அன்பார்ந்தவர்களே இன்றைக்கு நாம் சிந்திக்க வேண்டியது நாம் பலரை பற்றி உண்மையாக அறிந்து கொள்ளாமல் நிறைய தீர்ப்பிடுகிறோம் யோனா அன்றைக்கு நினைவே நகரை அப்படித்தான் நினைவுகளையே தீர்ப்பிட்டார் நினைவுகளினாலே தீர்ப்பிட்டார் அந்த ஊரில் இருக்கிற மக்கள் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டார்கள் அவர்களிடத்தில் செல்வது வீண் என்று ஒரு இறைவாக்கினரை முடிவு செய்தார் இன்றைக்கு நீங்கள் கடவுளை தேடுகிற மக்களாய் இருந்தும் கூட பல நாடுகளுக்காய் நீங்கள் ஜெபிக்கவில்லை ஏன் என்று சொன்னால் அந்த நாடுகள் அழியட்டும் என்று நினைத்திருப்பீர்கள் அந்த நாடுகளுக்கு ஏதோ ஒன்றாகிறது எனக்கு என்ன ஆயிற்று என்று யோனாவை போல நினைத்திருப்பீர்கள் அங்கே நடக்கிற காரியம் எனக்கு ஒன்றும் நேராது ஆண்டவர் என் மேல் மட்டும் இரக்கமாக இருப்பார் என்று நினைத்திருப்பீர்கள் 
அன்பார்ந்தவர்களை உள்ளங்களை உடைத்து ஆண்டவருடைய வார்த்தையை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் அல்லது யோனாவுக்கு மேலாக கேட்டது போல எப்படி மேலாக்க கேட்டது போல உணர்வு இல்லாமல் உங்களுக்கும் போய்விடும் உங்களுக்கு அந்த உணர்வு வேண்டும் ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே இதோ இந்த வேளையிலே யோனாவின் தவறை நாமும் செய்திருக்கிறோமா நாடுகளை மட்டுமல்ல நம் வாழ்க்கையிலும் எத்தனையோ பேரை தீர்ப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் அவர்கள் சரியில்லாதவர்கள் அவர்கள் திருந்த மாட்டார்கள் நாம் மட்டுமே சரி என்கிற உள்ளத்தில் நாம் நிறைய தடவை நினைத்திருக்கிறோம் அன்பார்ந்தவர்களே கடவுளின் சாயலாய் ஒவ்வொருவரும் படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொருவரின் மீதும் கடவுள் மதிப்பு வைத்திருக்கிறார் கடவுளுடைய மதிப்பு அதற்குள்ளே இருக்கிறது நாம் ஒவ்வொரு உயிருக்கும் நாம் மதிப்பை கொடுக்க வேண்டும் சில உயிர்கள் மறித்து போயிருக்கிறது என்று சொன்னாலே அந்த உயிர்களுக்காக நாம் மதிப்பு கொடுத்து ஐயோ அவர்களுக்கு என்ன நேர்ந்திருக்கும் என்று நினைக்கக்கூடிய உள்ளத்தை நாம் பெற்றிருக்க வேண்டும் இது நீங்கள் கிறிஸ்தவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய ஜபத்தையே ஆண்டவர் தேடுகிறார் இந்த வேளையிலே நீங்கள் கேட்க கேட்கத்தான் இதோ அப்படியான நோய் இந்த காலத்தில் அழிவிற்கு வரும் ஆகவே முழங்கால் படியிலிருந்து இந்த நாட்களிலிருந்து உங்களுடைய ஜபத்தை ஆரம்பியுங்கள் அதே நாற்பது நாட்கள் இதோ இந்த காலகட்டத்திலும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது யோனாவை போன்று ஜபம் இல்லாமல் நமக்கும் கூட பிரச்சனைகளை வருவித்து கொள்ளாதீர்கள் என்னை தூக்கி கடலில் போடுங்கள் என்று சொல்லும்படியா இதோ எனக்கும் அந்த வியாதி வந்தாலும் ஒன்றும் ஆகாது அல்லது என்ன எனக்கு வராது என்ற இருமாப்போடு நிற்காதீர்கள் நம்முடைய வார்த்தையினாலே தீமையை வரவழைத்து கொள்ளாதீர்கள் ஆகவே நம்மை தாழ்மைப்படுத்துவோமா முழங்கால் படியிடலாம் மூன்று பகுதிகளிலும் நம்முடைய தவறை நினைத்து நாம் ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபிக்கவிருக்கிறோம் முழங்கால் படியிட்டு அன்பின் தகப்பனே நாங்கள் செய்திருக்கிற பாவங்களை இந்த வேளையிலே உணர்வில் கொண்டு வந்து இதோ உம்மிடத்தில் வருகிறோம் நீர் எங்களை ஜெபிப்பதற்காய் உம்முடைய அபிஷேகத்தையும் பிரசன்னத்தையும் அநேக மறைப்பொருளையும் விளக்கி எங்களை தயார் செய்திருந்தீர் ஆனால் நாங்களோ இத்தனை நாளும் இதற்காக ஜெபிக்காமல் இதனை நாங்கள் ஏறெடுத்து பார்க்காமல் யோனாவை போன்று அந்த நாடுகளை பற்றி மனிதர்களை பற்றி நாங்கள் மறுதளித்து வாழ்ந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே அவர்கள் மீது ஒரு அன்பை கொண்டு வராமல் உங்களுடைய சாயலாய் இருக்கிற பிள்ளைகளின் மீது அன்பை கொண்டு வராமல் நாங்கள் வாழ்ந்திருக்கிறோம் சுவாமி இதோ அந்த தவறுக்காய் நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்கிறோம் இதோ தனிப்பட்ட முறையிலே நாங்களும் பாவிகளாக இருக்கிறோம் அநேக பேரை தீர்வையிட்டு நாங்கள் அவர்களிடத்தில் அன்பு காட்டாமல் அவர்களுக்காய் ஜெபிக்காமல் அவர்களை மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அவர்களிடத்தில் பொறுமை இல்லாமல் நாங்கள் எத்தனையோ முறை தீர்ப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுடைய ஜபமில்லாத வாழ்க்கையினாலே எங்களுடைய வாயின் வார்த்தைகள் எங்களுக்கு எதிராகவே இதோ மன குழப்பத்தையும் முற்றிலுமாக கண்ணீரையும் எங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறது எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அழிவு ஏற்பட்டிருந்தால் இந்த வருடத்திலே ஏற்பட்டிருந்தால் இது எங்களுடைய குணத்தினாலே எங்களுடைய சரியான நடத்தை இல்லாததினாலே ஆவியானவர் உள்ளத்தில் தங்காததினாலே நாங்களே வரவழைத்து கொண்ட தீமையாக இருக்கிறது அன்றைக்கு யோனாவை போல கடலில் தள்ளப்பட்டவர்களாய் இன்றைக்கும் நாங்கள் உம்முடைய திரு முன்னிலிருந்து ஓடி வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே இதோ அநேக படுக்கையில் இருக்கிற மக்களை நினைவு கூர்ந்து பார்த்து இதோ எவ்வளவோ மூச்சு விட சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கிற மக்களை நினைவு கூர்ந்து பார்த்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே நாங்கள் ஜபத்தில் குறைவு பட்டவர்களாய் இருந்திருக்கிறோம் இந்த நோய்களை எங்களுடைய ஜபத்தினாலே நாங்கள் துறப்பில் நின்று நாங்கள் கட்டி ஜெபித்திருக்க முடியும் ஆண்டவரே ஆனால் உம்முடைய வார்த்தையை கேட்காமல் நாங்கள் அதை புறக்கணித்து விட்டு இதோ நாங்கள் இத்தகையான ஒரு காலத்தை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் சுவாமி எங்களுடைய தனிப்பட்ட உள்ளத்திலும் ஒரு மாற்றத்தை நீர் கொண்டு வருவீராக நீர் என்ன விரும்புகிறீரோ அப்படியான ஒரு உள்ளத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படி கீழ்ப்படுதலின் ஆவியை தருவீராக உண்மையின் ஆவியை தருவீராக அன்பின் உள்ளத்தை எங்களுக்கு தருவீராக மற்றவர்களுக்காக உதவி செய்கிற உள்ளத்தை எங்களுக்கு தருவீராக மற்றவர்களோடு தோழமையோடு பழகக்கூடிய ஒரு உள்ளத்தை எங்களுக்கு தருவீராக குற்றம் கண்டுபிடித்து கொண்டே இருக்கிற உள்ளம் இதோ இன்றைக்கு மறையட்டும் ஆண்டவரே அது பிசாசின் குணமாக இருக்கிறது உம்முடைய திரு முன்னிலிருந்து ஓட வைக்கிற குணமாக இருக்கிறது அதிலிருந்து நாங்கள் மாற்றம் பெற வேண்டும் ஆண்டவரே இதோ இன்றைக்கு ஒரு மாற்றத்தை தாரும் ஆண்டவரே இதோ அந்த வேளையிலே அவன் கடலில் 
தூக்கி எறியப்பட்ட பொழுது அந்த மீனை நீரே அனுப்பினீர் இதோ யோனாவிற்கும் நீர் இறக்கம் காட்டினீர் சுவாமி அந்த மீன் வந்து யோனாவை மூழ்கடிக்க விடாமல் அவனை இறந்து போகாதபடி இதோ அந்த இறைவாக்கினருக்கும் ஓர் இறக்கம் காட்டப்பட்டது இதோ இன்றைய நாளில் எங்களுக்கு இறக்கம் காட்டப்பட்டிருக்கிறது சுவாமி இதோ இந்த நாட்களிலே நாங்கள் எழுந்து செபிக்க எங்களுக்கு உறுதுணையாய் வாரும் ஆண்டவரே எங்களை நீர் பயன்படுத்தும் என்று வார்த்தைகளாலே சொல்வதை விட நாங்கள் உள்ளத்திலே மாற்றம் கண்டு எங்களுடைய பொறுப்புகளை உணர்ந்து நாங்கள் செபிக்க ஆயத்தமாகிறோம் சுவாமி எங்களை ஆசிர்வதியும் ஆமேன் யோனாவும் அந்த மீனின் வாயிலே சிக்கி கொண்டார் அந்த மீன் வாய்க்குள்ளே அவர் ஆண்டவரை நினைவு கூர்ந்தார் அவர் என்ன சொல்லி செபித்தார் என்று பார்க்கலாமா யோனா இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம் அப்பொழுது நான் யோனா சொல்கிறார் உமது முன்னிலையிலிருந்து புறம்பே தள்ளப்பட்டேன் எங்கே இருந்தது அவருடைய வீடு அவர் வாழ்ந்த நிலம் எங்கேயோ இருக்கிறது கடலில் ஆழ்கடலில் அதற்கும் நடுவிலே ஒரு மீனின் வயிற்றிலே மிகவும் ஆழத்திற்கு அவர் தள்ளப்பட்டிருந்தார் எவ்வளவு தூரம் கடவுளை விட்டு ஓடும்படி நேரிவிட்டது பாருங்கள் முதல் கோணல் முற்றிலும் கோணலாய் மாறியது ஆம் அவர் அந்த மீனின் வயிற்றிற்குள்ளே இருந்த பொழுது அடுத்த வார்த்தையாக என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் இனி எவ்வாறு உமது கோயிலை பார்க்க போகிறேன் என்றார் என்ன ஒரு வார்த்தை பாருங்கள் இனி எவ்வாறு உமது கோயிலை பார்க்க போகிறேன் இந்த வார்த்தைக்கு ஆழமான அர்த்தத்தை இன்றைக்கு உலகம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது நேரடியாக அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு வாழுகிற மக்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் இது நாள் வரைக்கும் நம்முடைய சர்ச் நம்முடைய கோயில்கள் சாத்தப்பட்டதை பார்த்ததே இல்லை வாரக்கணக்காய் ஜபம் இல்லாமல் திருப்பலியில் இல்லாமல் நற்கரணை ஆண்டவரை சந்திக்காமல் இருந்ததில்லை ஆனால் இன்றைக்கு நடக்கிறது ஏன் தெரியுமா ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு ஒரு நாள் பஞ்சம் ஏற்படும் என்று ஏற்கனவே எச்சரித்து கொண்டே தான் இருந்தார் எல்லா வேளைகளிலும் கோயில் திறந்து வைக்கப்பட்டிருந்தது அன்றைக்கு மனிதர்கள் கடவுளை நாடவில்லை ஒரு நாளைக்கு இரண்டு திருப்பலிகள் நிறைவேற்றப்பட்டு கொண்டிருந்தது அன்றைக்கு மனிதர்கள் திருப்பலிக்கு செல்லவில்லை நற்கரணை வாங்கும் பொழுது ஆண்டவரை உண்மையாக பரிசுத்த உள்ளத்தோடு அணுகவில்லை கடவுள் வெகுண்டெழுந்தார் இன்றைக்கு எல்லா ஸ்தலங்களும் எந்த நேரத்தில் தவக்கால நேரத்தில் மூடப்பட்டிருப்பது ஆண்டவருடைய சினத்திற்கான ஒரு சமையை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் அன்பார்ந்தவர்களே ஆனாலும் அந்த இருளிலிருந்து ஒளியைப் போல இந்த செய்தி உங்களை நோக்கி வருகிறது இப்படிப்பட்ட காலங்கள் கூட இருக்கிறதா தொடர்ந்து எத்தனை நாட்கள் இந்த கோயில் மூடப்பட்டிருக்கும் அங்கு இருப்பவர்களெல்லாம் இன்றைக்கு ஏதோ நடக்கட்டும் என்று இருக்கலாம் ஒரு சிலர் பாரப்பட்டு செபிக்கலாம் ஒரு சிலர் ஆதங்கத்தோடு இருக்கலாம் ஏன் இப்படி நடந்திருக்கிறது என்று சொல்லி ஏன் தெரியுமா பல நாட்கள் பரிசுத்தமில்லாத நாட்களாய் கடந்து போய்விட்டது இன்றைக்கு மக்கள் கடவுளை காண முடியாதபடி அவருடைய இறை வார்த்தையை கேட்க முடியாதபடி பஞ்ச காலத்தில் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு சிறிய வைரஸை கடவுள் இந்த உலகத்திற்கு அனுமதித்து விட்டார் நீ தொடுகிறவனை எல்லாம் தொடு என்று சொல்லி அனுமதித்து விட்டார் நாமும் யோனாவின் மீன் வயிற்றிற்குள்ளே அமர்ந்து கொண்டு திருக்கோயிலை நாம் எவ்வாறு பார்க்க முடியும் என்று கதறிக்கொண்டிருக்கிறோம் இந்த கதறல் எதனால் யோனாவிற்கு வந்தது அவன் ஆண்டவருடைய திரு முன்னிலையிலிருந்து ஓட முயன்றான் நாமும் கூட எத்தனையோ நாட்கள் ஓட முயன்றோம் 
நம்முடைய பாவங்களினாலே ஆதாம் ஏவாளை ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளிலும் சந்தித்தார் ஆனால் பாவம் செய்த நாளிலே அவர்கள் இருவரும் ஓடி போனார்கள் எங்கே ஆதாம் நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்று தேடும்படியாய் ஓடி போனார்கள் நாமும் பலமுறை ஓடி போனதுனாலே அந்த இடத்தை தன்னுடைய ஸ்தலங்களை ஆண்டவர் மூடிவிட்ட காலமாயிருக்கிறது அன்பார்ந்தவர்களே நாம் இன்றைக்கு மனம் மாறாவிட்டால் நம்முடைய ஜபத்தை இந்த நாட்டுக்காக ஏறெடுக்காவிட்டால் மற்றவர்களுக்காய் ஆத்தும பாரத்தோடு நாம் ஜெபிக்காவிட்டால் இன்னும் இந்த நாடுகளிலே மோசமான நிலைமைகளை நம்முடைய ஜப இன்மையினாலே நம்பிக்கையற்ற தனத்தினாலே நாம் பார்க்க நேரிடும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் யோனாவிற்கு புரிந்தது நடு கடலின் ஆழத்திலே மீன் வயிற்று என்பது எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் என்றே தெரியாத ஒரு இடம் அது அந்த இடத்திலிருந்து ஜெபித்தான் ஆண்டவரை நான் தவறு செய்து விட்டேன் என்னை நீர் கடலில் தள்ளிவிட்டீர் இதோ நான் மீன் வயிற்றுக்குள் இருக்கிறேன் உம்முடைய திருக்கோயிலை எப்பொழுது பார்ப்பேன் என்று கேட்டார் இதோ நம்முடைய பாவங்களுக்காய் இப்பொழுது நாம் ஜெபிக்க வேண்டிய நேரம் யோனாவும் மன்றாட்டை ஏறெடுத்தார் என்று பார்க்கிறோம் இதோ முழங்கால் படிட்டு இந்த இரண்டாம் பகுதியிலே யோனா தன்னுடைய நடத்தைக்காக தான் செய்த தவறுகளுக்காக ஜெபித்ததை போல மற்றவர்களுக்காய் ஜெபிக்க ஆயத்தமாகிற பிள்ளைகள் முதலில் நம்மை பரிசுத்தமாக்கி கொள்ள வேண்டும் யோனா அன்றைக்கு முடிவு செய்தார் ஆண்டவரை நான் மனம் மாறுகிறேன் நான் கீழ்ப்படுதல் உள்ள பிள்ளையாய் மாறுகிறேன் நீர் சொன்ன அந்த நினைவே நகருக்கு நான் செல்லுகிறேன் அதற்கு முன்பாக என்னை பரிசுத்தப்படுத்தும் என்னை ஆயத்தப்படுத்தும் நானே ஒரு பாவியாக இருக்கிறேன் என்னுடைய நடத்தையே சரியில்லாமல் இருக்கிறது என்னுடைய பொறுப்பை நான் உணராமல் இருக்கிறேன் அதனுடைய பாவங்களைத்தான் இன்றைக்கு நான் பார்க்கிறேன் இதோ அப்படி இனியும் தொடராமல் இருக்க என்னுடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டு இதோ வருகிறேன் என்று சொல்லலாமா கண்களை மூடி அன்பின் தகப்பனே எங்களுக்கு உம்மீது நம்பிக்கையை மிகுதியாக்கும் ஆண்டவரே இயேசுதான் ஒரே ஆண்டவர் என்கிற நம்பிக்கையை மிகுதியாக்கும் தகப்பனே உம்மிடத்திலே ஜெபித்தால் நீர் அந்த மன்றாட்டுக்களை கேட்பீர் என்ற நம்பிக்கையை எங்களுக்கு தாரும் ஆண்டவரே இதோ நீர் அந்த சிலுவை சாவிலே மறுத்தவர் மட்டுமல்ல ஆண்டவரே நீர் மூன்றாம் நாளிலே உயிர் தெழுந்த தேவனாயிருக்கிறேன் உம்முடைய உயிர் தெழுதலின் மகிமை இந்த உலகமெங்கும் அண்ட சராசரங்களிலே அணுக்களிலே அது கலந்து இருக்கிறது இதோ உம்முடைய உயிர் தெழுதலின் வல்லமையை கொண்டு நாங்கள் மற்றவர்களுக்காய் செபிக்க எங்களுக்கு உணர்வை தாரும் ஆண்டவரே இதோ எங்களுடைய குணமாற்றத்திற்காய் செபிக்கிறோம் மற்றவர்களை தீர்விட்டதற்காய் நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்கிறோம் அடி ஆழத்தில் யோனா கதறினது போல எங்களுடைய நடத்தையிலும் நாங்கள் உண்மை இல்லாதவர்களாய் உம்முடைய ஸ்தலத்திற்கு இத்தனை நாட்களும் வந்து கொண்டிருந்தோம் இன்றைக்கு அந்த ஸ்தலங்கள் மூடப்பட்டதாய் இருக்கிறது நாங்களுமே அவசங்கை படுத்தினோம் இதோ எங்களை தயாரிப்பில்லாதபடி நாங்கள் அங்கே சென்றோம் என்றென்றைக்கும் இந்த கதவு திறந்திருக்கும் என்று வீணாய் நினைத்து கொண்டோம் இதோ அதனுடைய பலன்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எவ்வளவோ நேரங்கள் அங்கே இருப்பவர்களையும் உம்மால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட குருக்களையும் நாங்கள் கேவலமாய் பேசினோம் அவர்களை பற்றி குற்றம் குறைகளை கண்டுபிடித்தோம் இன்றைக்கு எதுவும் கிடைக்காதபடி இதோ அந்த ஸ்தலங்கள் மூடப்பட்டதாய் இருக்கிறது இதோ அங்கு இருப்பவர்களுடைய குற்றங்களை சொல்லுகிற நேரத்தில் நாங்கள் ஜெபித்திருக்க வேண்டும் இதோ இன்றைக்கு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இந்த காரியங்கள் நடைபெறுகிற இந்த நேரத்தில் அநேக பேர் இந்த திருச்சபையில் தங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்தவர்கள் இதோ ஒரு மன மாற்றத்தை பெற்றுக்கொள்ளட்டும் தங்களுடைய ஆத்ம மரணிப்பிலிருந்து அவர்கள் தப்பி பிழைக்கட்டும் தங்களுடைய பொறுப்புகளை உணர்ந்தவர்களாய் உண்மையாக தங்களுடைய வாழ்க்கையில் பரிசுத்தத்தை கொண்டு இறை வார்த்தையை அறிவிக்கட்டும் இதோ தங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி உம்முடைய ஸ்தலத்திலே வந்து நிற்கட்டும் ஆண்டவரே அவர்களுக்கு நீர் ஒரு இரக்கத்தை காட்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் இதோ எங்களுடைய உள்ளத்தை அன்பார்ந்த ஒரு உள்ளமாக மாற்றும் ஆண்டவரே இதோ யோனா அறிவிக்க சென்றார் அதே போல இதோ இன்றைய நாளிலிருந்து நாங்கள் அறிவிக்க செல்லும் பொழுதும் எங்களுடைய ஜபத்தை நாங்கள் ஏறெடுக்கும் பொழுதும் இதோ உங்களுடைய ஸ்தலத்திலே அது கேட்கப்பட்டு அது இரக்கமாய் மாறி வருவதாக 
எங்களுடைய உள்ளத்தில் மக்களுக்கான அன்பை வைத்திரணும் குடும்பத்திற்குள் நாங்கள் பழகுகிற பொழுது ஒரு உண்மையான அன்பை வைத்திரணும் இன்றைக்கு கொத்து கொத்தாக மக்கள் இறக்கிற பொழுது நிறைய மக்கள் தங்களுடைய பெற்றோரையும் பிள்ளைகளையும் இறந்து இதோ கதறி கொண்டிருக்கிற உலகத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் எங்களுடைய குடும்பத்தில் நாங்கள் இழ இழந்த பிறகு கதறாமல் இருக்கிற நாட்களிலே அன்பை செலுத்த எங்களுக்கு வரம் தாரும் இதோ எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற உறவுகளையும் மேன்மையான உறவுகளையும் இதோ நாங்கள் தக்க வைத்து கொள்ள எங்களுடைய உள்ளத்திலே அன்பை தாரும் எங்களோடு கூட இருப்பவர்களுக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் உண்மையான உள்ளத்தோடு இப்பொழுது ஜெபியுங்கள் உங்கள் அருகில் இருப்பவர்களுக்காய் ஜெபியுங்கள் அவர்கள் நல்ல உள்ள சுகத்தோடு நல்ல உடல் சுகத்தோடு அவர்கள் இருக்க வேண்டும் என்று ஜெபிப்போமா இதோ ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்காகவும் நாம் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கலாம் யோனா அந்த மீன் வயிற்றிலிருந்தே நினைவே மக்களுக்காக ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டார் அநேக மக்கள் இந்த இந்திய தேசத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களாக இருக்கிறார்கள் ஆண்டவரே இரக்கம் காட்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் அவர்கள் உண்மை அறிந்து மனமாற்றம் அடைந்து வரும் வரை நீர் அவர்களுக்கு வாழ்நாளை கொடுத்துடணும் என்று ஜெபிக்கிறோம் இதோ இந்த தேசத்தில் அநேக வீடுகளில் ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் அநேகர் வெளிநாட்டிலே இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பை தந்தரணும் அவர்கள் எங்கு சென்று திரும்பும் பொழுதும் உங்களுடைய பாதுகாப்பு அவர்களுக்கு இருந்து ஆயுசு நாட்களை நீர் நீட்டித்து கொடுத்தருளும் இதோ உங்களுடைய இரக்கம் இந்த உலகத்தின் மக்களின் மீது இறங்குவதாக சிறு பிள்ளைகள் அனைவரும் பிழைத்து கொள்ளட்டும் அன்று வரை இந்த நாட்களில் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிற அனுபவங்கள் இதோ மீது நம்பிக்கை கொண்டு திரும்பட்டும் ஆண்டவரே ஒரு மனமாற்றத்தை வேண்டி படுத்த படுக்கையில் இருப்பவர்கள் கதரும் பொழுது உங்களுடைய இரக்கம் இந்த நாடிலே இறங்கட்டும் ஆண்டு வரே இதோ அநேக பேர் வீடுகளை வீட்டில் உள்ள மனிதர்களை பார்க்காமல் சொந்த பந்தங்களை பார்க்காமல் பிள்ளைகளை பார்க்காமல் இதோ அந்த மரணத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இதோ இன்றைய வேளையில் உங்களுடைய இரக்கம் மாத்திரமே தேவையாண்டவரே அந்த மரணம் நெருங்காதபடியாய் உங்களுடைய இரக்கம் இந்த வேளையில் கடந்து வரட்டும் அந்த இடங்களில் இருக்கும் அந்த வைரஸ் கிருமிகள் எல்லாம் ஒளியட்டும் ஆண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தினாலே அந்த அற்புதம் இந்த வேளையிலே உலகமெங்கும் இருக்கிற மக்களின் மீது இறங்கட்டும் ஆண்டவரே அவர்களை சுற்றிலும் அந்த படுக்கை சுற்றிலும் அந்த அறைகளில் எல்லாம் இதோ சுத்திகரிக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே அந்த மருத்துவமனைகள் அந்த இடத்துல இருக்கிற டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் எல்லோரும் சுத்திகரிக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே அந்த நோய் இந்த வேளையில் இயேசுவின் நாமத்தினாலே அற்புதங்களை பெற்று அடக்கப்படுவதாக சுவாமி இதோ உங்களுடைய ஆசிர்வாதம் இந்த ஜப வேளையில் இறங்கட்டும் ஆண்டவரே இரக்கம் காட்டியிருளும் இதோ யோனா ஜெபித்தாரே ஆண்டவரே நான் நினைவே நகருக்கு செல்கிறேன் அந்த இடத்துல மக்களுக்கு இரக்கம் காட்டும் நான் அவர்களோடு போய் பேசுகிறேன் இரக்கம் காட்டும் என்று நினைத்தார் ஆம் யோனா தயாரிக்கப்பட்டார் இதோ இன்றைய நாளிலும் கூட நாமும் தயாராகும் இந்த நாற்பது நாட்கள் தவ நாட்கள் முடிவதற்கு முன்பாக இத்தகைய நோய் நம் நாட்டை விட்டு வெளியேறும்படியாகும் முற்றிலுமாய் மக்கள் தங்களுடைய ஆயுசு நாட்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாகவும் ஆண்டவரே நீர் உதவி புரியும் என்று ஜெபிக்கலாமா யோனா ஜெபித்த மாத்திரத்தில் அவருடைய ஜபம் கேட்கப்பட்டு அந்த மீன் அவரை நினைவே நகருக்குள் கக்கியது ஆம் ஆண்டவருடைய எண்ணமே ஈடேறியது அவர் யாரை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாரோ அந்த மக்களின் மீது இரக்கம் காட்டி அவர்களையே பயன்படுத்துகிறார் இதோ தொலைக்காட்சியின் வழியாய் உங்களையே அவர் பயன்படுத்துகிறார் உங்களுடைய ஜபத்தையே அவர் கேட்க விரும்புகிறார் நீங்களே அந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களாயிருக்கிறீர்கள் இதோ யோனாவும் கூட அந்த நினைவே நகருக்குள் சென்றார் அது ஒரு மாபெரும் நகரம் நாமும் கூட இந்த உலகத்திற்காய் மாபெரும் ஊர்களுக்காய் ஜிபிக்க ஆயத்தமாயிருக்கிறோம் நினைவே நகரத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது பார்க்குறோம் அதை கடக்க மூன்று நாட்கள் தேவையாம் ஒரு ஊரை கடக்கிறதுக்கு பாருங்க அப்போ எவ்வளவு பெரிய ஊர் இது ஆனால் ஒரு நாள் அதை கடந்து விட்டோன்னே அந்த சென்டர் ஆஃப் த சிட்டி நடுவில் வந்த பிறகு யோனா நற்செய்தி அறிவிக்க ஆரம்பிக்கிறார் நாம் பார்க்கிறோம் கடவுள் அவரிடத்துல என்ன சொல்லியிருந்தார் என்றால் நான் சொல்வதை போய் அருவி என்று சொல்லியிருந்தார் அதனால் அங்கே கண்டிப்பாய் கடவுள் இடைப்பட்டு இருப்பார் 
அங்கே இருக்கிற மக்கள் வியக்கும்படி மன மாற்றம் அந்த இடத்துல நிகழ்கிறது என்று பார்க்கிறோம் இது ஒரு வரியிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் நடுவிலாக கண்டிப்பாக அங்கே பெரும் மனமாற்றங்கள் நிகழும்படியாய் அங்கே பல தீர்க்க தரிசனங்கள் ஏதாவது ஒரு அதிசயத்தக்க காரியங்கள் நடைபெற்றிருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் யோனா பேசும் பொழுதே மக்கள் மனமாற்றம் அடைகிறார்கள் ஓ கடவுளை பற்றிய ஒரு அச்சத்தை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஆமேன் மனமாற்றம் என்பது கடவுளை பற்றிய உணர்வை பெற்றுக்கொள்வது தான் கடவுள் மேல் அச்சம் கொள்வது தான் நாம் இறை வார்த்தையிலே பார்க்கிறோம் கடவுள் மேல் கொள்ளும் அச்சமே ஞானத்தின் தொடக்கம் என்று பார்க்கிறோம் அவர்கள் கடவுள் மேல் அச்சம் கொண்டார்கள் ஞானம் அவர்களுக்கு கிடைத்தது ஓ கடவுளை நாம் துக்கப்படுத்தி இருக்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொண்டார்கள் அவர்களுடைய பாவங்கள் அனைத்தும் யோனா சொன்ன பொழுது அதை உணர்ந்து தம்மை தாழ்த்தி கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் ஆம் நான் செய்திருக்கிறேன் என்று ஒத்துக்கொண்டார்கள் கண்டிப்பாக சில பல தீர்க்க தரிசனங்கள் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடும் ப்ராஃபசிஸ் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நீ இப்படி தவறு செய்திருக்கிறாய் யாரும் அறியவில்லை என்று நினைத்தாலும் நீ இப்படி செய்திருக்கிறாய் என்று கண்டிப்பாக ஒரு இறைவாக்கினரை கடவுள் அதிசயத்தக்க விதமாய் அந்த இடத்துல பயன்படுத்தி இருப்பார் அதனால் தான் மக்கள் அந்த இடத்திலே ஓ இது நம்மை பற்றிய காரியம் இங்கே அறிவிக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் இதோ கடவுள்தான் பேசுகிறார் என்று அறிந்திருப்பார்கள் அதனால் தான் அந்த மனமாற்றம் அவர்களுக்குள்ளே வந்தது எப்படிப்பட்ட மனமாற்றம் அவர்களுக்குள்ளே வந்தது என்று சொன்னால் முதலாவதாக நாம் பார்க்கிறோம் யோனா மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் கடவுளின் செய்தியை நம்பி பிரைஸ்லா மக்கள் யோனாவின் வழியாக சொல்லப்பட்ட செய்தியை நம்பினார்கள் யோனா அன்றைக்கு என்ன நினைத்தார் நாம் போய் சொன்னாலும் ஒருவனும் கேட்க மாட்டான் அவர்களுக்கு செவிகளே கிடையாது என்று தவறாக தீர்ப்பளித்தார் ஆனால் யோனா நற்செய்தி அறிவித்த பொழுது அந்த மக்கள் கடவுளின் செய்தியை நம்பி என்று பார்க்கிறோம் அன்பார்ந்தவர்களை யாரையும் இந்த உலகத்தில் எந்த நாட்டினராக இருந்தாலும் சரி நம் அருகிலே இருந்தாலும் ஒருவரையும் தீர்ப்படாதீர்கள் நீங்கள் நற்செய்தி அறிவிக்கவும் நீங்கள் ஒளியாக இருக்கவும் நீங்கள் உப்பாக இருக்கவுமே அனுப்பப்பட்டிருக்கிறீர்களே ஒழிய மற்றவர்களை குறை கூறுவதற்கு அல்ல அந்த இறையடியாரும் அன்றைக்கு தவறி போனார் ஆனால் மக்களோ கடவுளின் செய்திக்காக காத்திருந்தவர்கள் போல் ஆனார்கள் தாகம் உள்ளவன் மேல் தண்ணீரை ஊற்றுவேன் என்று சொன்ன தேவன் அன்றைக்கு அவர்கள் மீது தண்ணீரை ஊற்றினார் இதோ அவர்கள் கடவுளின் செய்தியை நம்பி எல்லோரும் நோம்பிருக்க முடிவு செய்தார்கள் நான் இந்த வசனத்தை பார்க்கையில் அத்தனை ஒரு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் மக்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு லட்சம் மக்கள் உடனடியாக நோம்பிருக்க முடிவு செய்திருப்பார்களா என்று பார்க்கிற பொழுது கண்டிப்பாக எல்லோரும் செய்திருக்க முடிவு செய்திருக்க முதலில் முடிந்திருக்காது யாரோ ஒருவர் எழும்பி இருப்பார் நான் செய்கிறேன் என் குடும்பத்திற்காக செய்கிறேன் என்று எழும்பி இருக்கக்கூடும் அவர் தனக்காகவும் தன் குடும்பத்திற்காகவும் எழும்பி அநேக பேரை எழுப்பி இருப்பார் அந்த ஒரு ஆவியானவருடைய வல்லமை அநேக பேருக்குள்ளே கடந்து போயிருக்கும் அவருடைய மனமாற்றம் பலருக்கும் ஒரு மாற்றமாக இருந்திருக்கக்கூடும் நீங்கள் இந்த உலகத்திலே ஒரு ஒளியாகவே இருக்க ஆசைப்படுங்கள் உங்களை பார்த்து மக்கள் எழும்பி நிற்கும்படியாய் ஒரு வாழ்க்கைக்கு நாம் திரும்ப வேண்டும் அநேக பேர் ஒளியாக இருந்திருந்தால் இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை நாம் சந்தித்திருக்கவே மாட்டோம் இன்றைக்கு ஒளியான மக்கள் மிகவும் குறைந்து போய் அதுதான் ஒரு பர்சன்ட் தொண்ணூற்றி ஒன்பது பர்சன்ட் இன்றைக்கு இருளான பக்கத்தில் இருந்த பொழுது அவர்கள் வெற்றி அடைந்தது போல் ஆகிவிட்டது இந்த வைரஸ் உலகமெங்கும் இருக்கிற மக்களை தாக்க முடியாய் ஆகிவிட்டது ஆனால் கடவுள் யோனாவை அழைத்து வெற்றியை கொடுத்தது போல இந்த சிறிய மந்தையே நீ எழும்பு என்று சொல்லி நம்மைத்தான் இன்றைக்கு அழைத்திருக்கிறார் அவருடைய காரியங்கள் மிகவும் மிஸ்டீரியஸ் மறைப்பொருளாய் நம்மால் அதை கணிக்க முடியாததாகத்தான் இருக்கும் இதே வேளையிலே அங்கங்கே அங்கே யாரிடத்திலெல்லாம் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறாரோ அன்பு கொண்டிருக்கிறாரோ அவர்களை எழுப்பி விட்டு இருக்கக்கூடும் இந்த காலத்தில் வீட்டை விட்டு வெளியேற முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்கிற பொழுது வீட்டிலிருந்தே செய்யக்கூடிய ஒரு காரியம் இருக்கிறது என்றால் அது ஜபம் மாத்திரமே 
உங்களுடைய உண்மையான உண்மையான மனம் திரும்புதலின் உள்ளத்திலிருந்து ஜபத்தை ஏறணுங்கள் முதலில் உங்களுடைய உள்ளம் பரிசுத்தமாக்கப்படுவதாக பாவிகளாய் நீங்கள் இருந்து பாவத்தோடே இருந்து ஜபிக்கிற ஜபம் கேட்கப்படாது யோனா மனம் திரும்பினார் தன்னுடைய தவறை உணர்ந்து கொண்டார் அது போலவே நம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற தவறுகளை உணர்ந்து செய்திருக்கிற தவறுகளை உணர்ந்து அநேக நேரத்தில் கடவுள் உங்களுக்கு வழிகாட்டியிருப்பார் வார்த்தைகளை கொடுத்து வழிகளை கொடுத்திருப்பார் ஆனால் அதை கேட்க செவியில்லாதவர்களாய் நாம் கடந்து போயிருக்கக்கூடும் ஆகவே அதிலிருந்து மாறி இதோ நாம் பரிசுத்த உள்ளத்தோடு நாம் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் அன்றைக்கு எல்லோரும் நோம்பு இருக்க முடிவு செய்தார்கள் பெரியோர் சிறியோர் அனைவரும் சாக்கு உடை உடுத்தி கொண்டனர் நம்ம வந்து ஜப நோம்புங்கிறது வந்து உள்ளுக்குள்ள உணவு எடுக்காமல் இருப்பது உள்ளத்திலிருந்து ஜெபிப்பது இது உள்ள நடக்கிற காரியம் ஆனால் வெளியிலும் கூட அவங்க பாருங்க சாக்கு உடை உடுத்தி கொண்டார்கள் என்று பார்க்கிறோம் வெளியிலும் தூய்மை வேண்டும் அன்பார்ந்தவர்களே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் நிறைய காரியங்கள் வெளிப்பிரகாரமாக தூய்மையை பற்றி தூய்மை வேண்டும் என்று கடவுள் அறிவுறுத்தியிருப்பார் ஒழுக்கமான உடை அணிவது ஒழுக்கம் இல்லாதவர்களெல்லாம் ஜெபிக்கிற பொழுது அதை கடவுள் கேட்பதில்லை மிகுந்த அலங்காரை அலங்காரம் செய்து கொள்பவர்கள் நிறைய நகை அணிந்து கொண்டு ஜெபிப்பவர்களுடைய உள்ளத்தையெல்லாம் கடவுள் அறிந்தே இருக்கிறார் உன்னுடைய உள்ளத்தின் நோக்கம் தேடுதல் எதிலே இருக்கிறது என்பதை கடவுள் அறிந்தே இருக்கிறார் ஆக இந்த பொண்ணையோ பொருளையோ கடவுள் வைத்திருப்பவர்களை தேடுவதில்லை முக அலங்காரங்களையும் செய்து கொண்டு கடவுளை தேடுபவர்களில்லை ஆனால் பரிசுத்தமான உடலோடு நம்முடைய ஒவ்வொரு அவயங்களும் பரிசுத்தத்தில் இருக்க வேண்டும் அப்படியாய் உங்களுடைய வெளி தோற்றத்திலும் பரிசுத்தத்தை கொண்டு வாருங்கள் அவர்கள் வெளி தோற்றத்திலே தன்னை தாழ்மைப்படுத்தி கொள்வதற்காய் இதோ சாக்கு உடை உடுத்தி இந்த நல்ல உடைகள் எனக்கு வேண்டாம் சாக்கு துணியை உடுத்து கொள்வேன் என்று சொல்லி சாக்கை அணிந்து கொண்டு கீழே சாம்பலை தூவி கொண்டு அமர்ந்தார்கள் மிக ஆச்சரியத்தக்கமான ஒரு காரியம் அதற்கு பின் நிறைவேறியது என்று பார்க்கிறோம் இந்த செய்தி நினைவே அரசனுக்கு எட்டியது அவன் தன் அரியணை விட்டு இறங்கி இதே போன்று நோம்பையும் மேற்கொள்ள ஆரம்பித்தான் என்று பார்க்கிறோம் சரி அரசன் மக்கள் செய்தார்கள் அனைவரும் சேர்ந்து நோம்பு இருக்கிறார்கள் என்றை தெரிந்து கொண்ட பொழுது அவன் இறங்கி அரச உடையை களைந்து விட்டு பாருங்கள் மக்கள் எல்லோரும் சாக்கு உடை உடுத்து கொண்டார்கள் அதனால் தானும் தன் மக்களை உடுத்தி கொண்ட பொழுது என்ன என்று சொல்லி சாக்கு உடை உடுத்தி கொண்டு சாம்பல் மீது அமர்ந்து அடுத்தது என்ன பண்ணானா எந்த மனிதரும் உணவை சுவைத்து கூட பார்க்க கூடாது என்று சொன்னார் யார் சாப்பிடாதீங்க அதுக்கு அடுத்ததா பாருங்க ஆடு மாடு முதலிய விலங்குகளுக்கும் தீனி தின்னவோ தண்ணீர் குடிக்கவோ கூடாது என்றான் அங்க இருக்க ஆடு மாடுகளுக்கு கூட தண்ணீர் குடிக்க கூடாது என்றான் ஒரு ஆழமான மறை உண்மை இதில் அடங்கி இருக்கிறது எப்பொழுது ஒருவன் தன்னுடைய தவறுகளை உணர்ந்து அவங்க எல்லாரும் தவறுகளை உணர்ந்து கொண்டார்கள் ஓ என்னுடைய தவறினாலே இந்த தண்டனை வரப்போகிறது நோவாவின் காலத்தில் நோவா சொன்ன பொழுது மனிதர்கள் அதை நம்பவில்லை அழிவு வரும் என்று நம்பவில்லை ஆனால் இந்த மனிதர்கள் தவறு செஞ்சிருக்கோம்ல அதே அவங்க சொல்கிற அவர் சொல்கிற எல்லா தவறையும் நான் செஞ்சிட்டேன்ல அப்போ அழிவு வராமல் எப்படி போகும் என்று உணர்ந்து கொண்டார்கள் இன்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற மக்கள் அழிவு வரும் என்று நம்ப தயாரில்லை அவனுக்கு மருத்துவம் தனக்கு உயிர் கொடுக்கும் என்று நினைக்கிறான் கவர்மெண்ட் தன்னை பாதுகாக்கும் என்று நினைக்கிறான் அன்பார்ந்தவர்களே மனம் திரும்புதலின் காலத்திலே இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதை மறக்காதீர்கள் உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக தவ காலத்தில் உலகமெங்கும் இருக்கிற ஆலயங்கள் மூடப்பட்ட நிலையிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதை புறக்கணிக்காதீர்கள் யோனாவை போன்று இன்றைக்கு இந்த செய்தி உங்களிடத்தில் வந்து சேர்கிறது செய்தியை புறக்கணிக்காதீர்கள் இறை வார்த்தையை புறக்கணிக்காதீர்கள் அதற்குள் ஆழமான அர்த்தம் இருக்கிறது இன்றைக்கு நீங்கள் ஜெபிக்காவிட்டால் உங்களுடைய தேசத்திலே உங்களுடைய சுற்றிலும் இருக்கிற 
சில பல கிலோமீட்டர் தொலைவிலே நின்று கொண்டிருக்கிற அந்த வைரஸ் பரவலாக்கப்படும் அதற்கு முன்பாக விழித்து கொள்ளுங்கள் உண்மையான உள்ளத்தோடைய ஆண்டவரை தேட ஆரம்பித்து மற்றவர்களுக்காகவும் கட்டி செவியுங்கள் நீங்கள் ஒருவராயிருக்கலாம் அந்த மொத்த ஊருக்கே ஒருவராயிருக்கலாம் நீங்கள் மட்டுமே ஜபிக்கிறவர்களாயிருக்கலாம் ஆனாலும் ஆப்ரஹாம் ஒருவராயிருந்தார் அவர் சோதம் குமராவுக்காக அவர் மன்றாடி பார்த்தார் அந்த ஒருவருடைய நேர்மையானருடைய ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்டு அவருடைய விருப்பம் எதுவோ அவருடைய தம்பியின் குடும்பத்தை காப்பாற்றினார் மோயிசன் ஒருவராயிருந்தார் அத்தனை லட்சம் மக்களுக்கு அவ்வப்பொழுது ஆண்டவர் இரக்கம் காண்பித்தார் நீங்கள் ஜபிக்கிற பொழுது லட்சக்கணக்கான மக்களுக்காய் ஜபிக்கிற பொழுது கடவுள் ஆசிர்வாதத்தை அருள்வார் என்று விசுவசிங்க உங்களுடைய ஜப இன்றைய நாளில் வந்து இறங்கி இருக்கிற இந்த வைரஸ் நோயை கண்டிப்பாக நாம் அதை தோற்கடித்து ஜெயத்தை நாம் காண முடியும் அந்த விசுவாசத்தோடு ஜெபியுங்கள் அரசன் அந்த விலங்குகளுக்கும் கூட அவன் தீனி கொடுக்க மறந்தான் ஏன் விலங்குகளுக்கு சாதாரணமான யோசனை நினைத்து பாருங்கள் மனிதர்களாவது உண்ணவோ குடிக்கவோ தண்ணீர் கூட கொடுக்கவில்லை கொடுக்கவோ இல்லாமல் இரண்டு மூன்று நாட்களாவது உயிரோடு இருப்பார்கள் ஆனால் விலங்குகள் என்ன ஆகும் என்று நமக்கு தெரியாது சாதாரணமாக எண்ணங்களிலே ஐயோ பாவ ஜீவனம் அது அதுக்கு கொடுத்துடலாம் அது செத்து போயிடும் பயம் இருக்கும் ஏனென்றால் அன்னைக்கு கால்நடைகள் பெரிய சொத்து அன்றைய மனிதர்களுக்கு அப்படி இருக்கிற பொழுது அதற்கும் கூட துணிச்சலாக அன்றைக்கு அரசன் விலங்குகளுக்கும் சாக்குடை விடுத்து என்று சொன்னார் அதுவும் தேவை அன்பார்ந்தவர்களே அவர்களும் வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தான் ஆமேன் அது ஒரு பெரிய எண்ணம் அது உயிர்கள் என்பது மனிதர்கள் மட்டும்தான் என்று நினைக்கிறோம் ஆனால் இன்றைய இப்படிப்பட்ட நோய்களை பற்றி பார்க்கிற பொழுது ஒரு சிறிய காரியத்தை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் இந்த வைரஸுகளை பற்றி வைரஸினுடைய பெரிய தாக்கத்தை பற்றி பார்க்கும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிலே அதாவது நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்பாக மிகப்பெரிய இந்த வைரஸ் நோய் தாக்கம் ஒன்று உலகமெங்கும் வந்தது இன்றைக்கு பார்க்கிற நம்பர்கள்லாம் ஒன்றுமே இல்லை நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்பாக மக்கள் கூட்டம் பெரிதாக இல்லை இன்றைக்கு போல் நூறு பில்லியன் பாப்புலேஷன் கிடையாது ஆங்காங்கே மனிதர்கள் இருந்தார்கள் நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் குறைவான மனிதர்கள் ஏர்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிலாம் எதுவுமே கிடையாது இந்த மாதிரி ஃப்ளைட்டை பிடிச்சிட்டு உடனே உடனே போய் பரப்புற வேலை கிடையாது அன்றைக்கு இவ்வளவு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் கிடையாது கார்களை தூக்கிக்கிட்டு எல்லாம் நாடுகளில் கடந்து போகிறாங்க இன்றைக்கி அதெல்லாம் கிடையாது அங்கங்கே மனிதர்கள் இருந்தார்கள் கப்பல்களில் போனால் தான் உண்டு இப்படிப்பட்ட நிலையில் உலகம் இருந்த பொழுது ஹெச் ஒன் என் ஒன் என்ற வைரஸ் ஐநூறு மில்லியன் மக்களை கொன்றொழித்தது நம்மளோட கணக்கில் சொன்னால் ஐம்பது கோடி மக்களை உலகமெங்கும் வைரஸ் நோய் கொன்றொழித்தது அதன் பின்பு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இந்த பறவை காட்டு விலங்குகள் இதனிலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற வைரஸ் மனிதர்களுக்குள்ளாக வேறொரு அது மாற்றத்தை கொண்டு வந்து அழிக்கிற தன்மையை அது பெற்றுக்கொள்கிறது ஏற்கனவே அன்றைய காலத்தில் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் இருந்த வைரஸ் எங்கோ தன்னை ஒழித்து வைத்து கொண்டு முழுவதுமாய் நூறு சதவீதம் அடித்து முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு இன்றைக்கி சொல்ல முடியாதான் மிக அழகான டாக்குமெண்ட்ரி நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இருக்குது பேண்டமிக்னு சொல்லி போய் பாருங்கள் அதில் தெளிவாக இதை பற்றி சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அது முற்றிலும் ஒழிக்கப்படாமல் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒளிந்து தூங்கி கொண்டு இருக்கிறது இந்த வைரஸை பற்றிய ஆராய்ச்சியை எடுப்பதற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் நடந்த அந்த வைரஸை பற்றிய ஆராய்ச்சியை ஒரு காலகட்டம்லாம் தாண்டி எல்லாம் அறவே ஒழிக்கப்பட்ட பிறகு மீண்டும் அதை ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்த பொழுது எங்கிருந்து எடுத்தாங்களாம் தெரியுமா ஃப்ரோசன் பாடிஸ் எங்கேயாவது மழைக்குள்ள அதாவது பனி படலத்துக்குள்ள சிக்கி இருந்த உடல்களில் அந்த வைரஸ் அப்படியே இருந்ததா பாருங்க அங்கிருந்து தான் ஆராய்ச்சி எடுத்திருக்கிறார்கள் பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை 
இப்படிப்பட்ட நோய்கள் உலகத்தை பாதித்து கொண்டு தான் இருக்கிறது பறவை காய்ச்சல் ஒரு கட்டத்தில் நிறைய மக்களை பாதித்தது உங்களுடைய வீட்டிலே வராமல் இருப்பதனால இந்திய தேசம் இப்படிப்பட்ட எப்பிடமிக் பேண்டமிக் நோய்களை பார்த்ததில்லை அதிகமாக ஆனால் பூனே ராஜஸ்தான் போன்ற சிட்டிஸ் எல்லாமே கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்னாக ஸ்வைன் ஃப்ளூவை பார்த்தது என் எழுபது பேர் அந்த நாட்களிலே மறித்து போனார்கள் பல பேர் பாதிக்கப்பட்டார்கள் நம்முடைய காலத்தில் டெங்குவை பார்த்துருக்கிறோம் அடுத்ததாக சிக்கன் குனியாவை பார்த்தோம் வைரஸுகள் பாக்டீரியாக்கள் மனிதனை ஒழிப்பிப்பதற்காக தீமைகள் நிறைந்த காலகட்டத்தில் எழும்பி வரத்தான் செய்கிறது சார்ஸ் என்ற ஒரு நோய் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக உலகையே கலக்கியது அது சிங்கப்பூர் தேசத்தில் நிறைய உயிரிழப்புகளை கொண்டு வந்து சேர்த்தது இது எல்லாம் பத்து பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடக்கிற காரியமே இரண்டு மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பாக பில்கேட்ஸ் அவர்களும் கூட இனி அடுத்து ஒரு பேண்டமிக் பேண்டமிக் என்று சொன்னால் ஒரு இடத்தில் மட்டுமல்ல உலகமெங்கும் பரவுகிற வேகமாக பரவுகிற நோய்களுக்கு பெயர் தான் பேண்டமிக் இந்த பேண்டமிக் நோய் அடுத்து ஒன்று வரும் என்று சொன்னால் மிக பெரிய அளவிலே தாக்கத்தை கொண்டு வரும் அது உலகம் முழுவதையுமே அசைத்து பார்க்கும் நிறைய இழப்புகள் ஏற்படும் என்பதை பில்கேட்ஸ் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி இருந்தார் ஏனென்றால் நம்முடைய சுகாதாரமின்மை அதிகமான வெட் மார்க்கெட் என்று சொல்வார்கள் வெட் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அனிமல்ஸை எல்லாம் ஒரு ஈரத்தன்மையில் வைத்திருப்பது அதனுள் இருந்த பாக்டீரியாக்களும் வளர்கிறிடம் ரொம்ப மோசமான சுகாதாரமற்ற சூழ்நிலைகளில் இந்த கோழி நாய் புறா பாம்பு இது எல்லாத்தையும் உள்ள போட்டு வச்சு விற்கிற மார்க்கெட் இதிலிருந்தெல்லாம் கிளம்பும் என்றே சொல்லப்பட்டு இருந்தது ஆனால் ஏன் கிளம்புகிறது கடவுளின் பிள்ளைகள் வீரியமற்று போனால் கடவுளின் பிள்ளைகளே நிறைய தவறு செய்கிற பொழுது கடவுளின் பிள்ளைகள் ஜபத்தை மறுத்து விடுகிற பொழுது கடவுளின் பிள்ளைகளுக்குள்ளும் பொறாமையும் போட்டியும் ஜாதி வெறிகளும் இன்றைக்கு நிறைந்து காணப்படுகிற பொழுது பிசாசு மேற்கொள்ளுகிறான் அவனுடைய கை ஓங்குகிறது இதோ இந்த உலகத்தின் மீதும் இந்த தேசத்தின் மீதும் உங்கள் குடும்பத்தின் மீதும் ஆண்டவருடைய இரக்கம் வர வேண்டும் என்றால் இந்த தவ நாட்களிலே ஆண்டவர் உங்களை எழும்ப சொல்கிறார் நீங்களாவது செவியுங்கள் நீங்களாவது பிறர் அன்பு கொண்டு வாழுங்கள் நீங்களாவது மனம் திரும்புங்கள் நீங்கள் உள்ளத்தில் கடவுளின் மேல் அச்சத்தை கொண்டு வாருங்கள் உங்களுக்கென்று கடவுள் வைத்திருக்கிற நலமான திட்டம் எதுவோ அதை கை கொண்டு வாழுங்கள் இன்னும் உலகத்திலே உங்களுடைய நாட்களை ஓட்டி கொண்டிருக்காமல் இதோ கடவுளின் வெகு சுனம் அன்றைக்கு இறை அடியாரின் மீதும் யோனாவின் மீதும் கடல் கொந்தளிப்பின் மூலம் காட்டினார் உள்ளே கடலின் ஆழத்திற்குள்ளே தள்ளி காட்டினார் அதே போன்ற நம்மீதும் கடவுளுடைய கைகளை உயர்த்த வெகு நேரம் ஆகிவிடாது அதற்கு முன்பாக நீங்கள் யோனா மனம் திரும்பினது போல இதோ செல்கிறேன் ஆண்டவரே என்று சொல்லி வந்தார் ஆனாலும் கூட அந்த மக்களை பற்றிய குறைபாடு அவருக்குள்ளாய் இருந்தது இவர்கள் அப்படியெல்லாம் மாறுவார்களா என்று நினைத்தார் ஆனால் ஒருவருடைய உள்ளத்தை கடவுள் மாத்திரமே அறிந்து கொள்வார் யோனா என்ன மற்றவருடைய உள்ளத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் இன்றைக்கு நாமும் கூட மற்றவர்களுடைய உள்ளத்தை அறிந்து கொள்ள தேவையில்லை நாம் சரியாக இருந்து செபிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் ஆக இன்றைய நாளில் உள்ளங்களை பரிசுத்தமாக்குவோம் முதலாவதாக மக்கள் நோம்பிற்கு தயாரானார்கள் ஏன் தெரியுமா அவர்களுக்கு குடும்பத்தின் மீது அக்கறையும் அன்பும் இருந்தது தன்னுடைய குடும்பத்தார் அளிக்கப்படுவார்களோ என்பதனால பெரிய அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் உணர்ந்து கொள்ள மாட்டார்கள் அன்பார்ந்தவர்களே மற்றவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளவே அவர்கள் யார் அழைக்கப்பட்டார்களோ அவர்கள் ஜபித்திருக்கலாமே அவர்கள் இதற்காக போராடி இருக்கலாமே என்று நாம் சொல்வதை விட நமக்கு குடும்பங்கள் இருக்கிறது நம்முடைய குடும்பத்தார் பல தேசங்களிலே இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு எதுவும் ஆகாதபடி அன்பார்ந்தவர்களை இப்படிப்பட்ட ஒரு இறப்பு மோசமான இறப்பு சொந்த பந்தங்களை பார்க்க முடியாத மரணத்தை எதிர்நோக்கி காத்து கொண்டு இருக்கிற நேரங்கள் அவஸ்தை போசுதல் வாங்காமல் 
ஆண்டவரிடத்தில் மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அவகாசம் இல்லாமல் மூச்சிறைப்பு ஏற்பட்டு ஒரு மூச்சு இழுத்து விடுவதற்கு சிரமப்பட்டு அவயங்கள் ஒவ்வொன்றும் அது செத்து ஒழிகிற வழியை தாங்கி கொண்டு மரணத்தோடு அப்பொழுது நம் பாவங்களை நினைத்து அதை முழுவதுமாய் நினைத்து மன்னிப்பும் பெற முடியாத அளவுக்கு சிந்தை முழுவதுமாய் இல்லாமல் கை கால்கள் செயல் இழப்போடு போராடுகிற வேலை என்பது சரியான இறப்பின் தருணம் அல்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு இறப்பு இனியும் மக்களுக்கு ஏற்படக்கூடாது அந்த மக்களுக்காக உயிரோடு இருக்கிற நாம் ஜெபிக்க கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம் பாரத்தோடு ஜெபிப்போம் இனி ஒவ்வொரு நாளிலும் உங்களுடைய ஜப முறையில் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் பாட்டு பாடி ஜெபிப்பீங்க ஆயிர சோத்திரப்பள்ளி சொல்லுவீங்க ஜோமால சொல்லுவீங்க திருப்பள்ளி புஸ்தகத்தை வாசித்தே பாருங்கள் கடவுள் இந்த இருக்கிற இடத்துலையும் உங்களை ஆசிரியப்பார் உங்களுக்கு அந்த ஒரு மன கஷ்டம் இருந்தால் பெசாமல் திருப்பள்ளி புஸ்தகத்தை எடுத்து வாசி பெசாமல் வாசிட்டு என்ன இருக்கிறதோ அப்பத்தை தான் அந்த காலத்தில் பிட்டு உண்ணாங்க இன்றைய காலத்தில் தான் நாகரீகமாக மாறி அது ஒரே விதமாக இருக்க வேண்டும் என்று அந்த அப்பம் உருவானது நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் என்ன வச்சுருக்கீங்களோ பிரெட்டை வச்சுருக்கீங்களா இது ஆண்டவருடைய ரத்தமாக மாறுகிறது என்று நினைத்து உண்ணுங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் எப்படி இருக்குதோ மாறிக்கொள்ளுங்கள் கடைசி காலத்தில் நிற்பது போல் அவங்களுக்கு தெரிகிறதா ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அழிவு வந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டிலே ஐம்பது கோடி மக்கள் உலகமெங்கும் இந்த வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டு மரணம் அடைந்த பொழுது உலகம் முடிந்து விட்டது என்று தான் நினைத்திருப்பார்கள் உலக முடிவை பற்றி கவலைப்படாதர்கள் கடவுள் உலகத்தை உண்டாக்கினார் அவர் அதை அழைத்து போடுவார் நம்முடைய முடிவை பற்றி நம் குடும்பத்தாரின் முடிவை பற்றி நம்முடைய சகோதரர் சகோதரிகளினுடைய முடிவை பற்றி இன்றைக்கு மன பாரத்தோடு நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டு செபிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இதோ அவர் போதித்தார் மக்கள் எல்லோரும் சாக்குடை உடுத்தி ஆச்சரியத்தக்க விதமாய் விலங்குகளும் கூட சாக்குடை விடுத்தி அவர்கள் தாழ்மைப்படுத்தி கொண்டு ஆண்டவருடைய இரக்கத்திற்காய் காத்திருந்த பொழுது கடவுள் பேரிறக்கம் கொண்டார் ஆமே எப்படிப்பட்ட தேவன் அவர் எப்படிப்பட்ட கடவுளாக இருக்கிறார் பாருங்கள் மனம் திரும்புங்கள் என்று தான் சொல்கிறார் மனம் மாறுங்கள் திரும்புங்கிறது என்னது மாறு எப்படி இருக்கிறியோ அதுல இருந்து கொஞ்சம் மாறு அதுலேயே நின்று கொண்டு இருக்கிறாதே பிடிவாதத்தோடே நிற்காதே நான் மட்டும்தான் நல்லவன் சொல்ற அந்த வார்த்தையிலிருந்து திரும்ப முதல்ல மற்றவர்களும் நல்லவர்களே கடவுளின் படைப்பு அவர்கள் மற்றவர்களை நேசிக்க ஆரம்பியுங்கள் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய ஆரம்பியுங்கள் மற்றவர்களுக்காக உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுங்கள் நீங்கள் கடவுளை பின்தொடர்பவர்களாய் சீடர்களாய் இருக்கிறீர்கள் நான் தன்னைத்தானே எப்படி நேசித்து கொள்ள முடியும் நீ உன்னை எப்படி நேசிக்கிறாயோ நீ உன்னையே நேசித்துக்கொள் என்ற அந்த சென்டென்ஸ் வந்து முடிவடையவில்லை தன்னைத்தானே நேசிப்பவன் தன்னையே நேசிக்கட்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லவில்லை நீ எப்படியும் நேசிப்ப அது ஒவ்வொரு உயிருக்கும் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது தன்னைத்தான் நேசிப்பது இப்படி அடிக்க வந்தால் கண் மூடிக்குது தன்னைத்தான் நேசிக்கிறது அதனால தான் அது கண்ணை பாதுகாக்கிறது அந்த இடத்துல யாரும் அடிக்கும் போது கையை கொண்டு போயிடுறோம் அது நம்ம தடுத்து கொள்கிறோம் தன்னைத்தான் நேசிக்கிறது ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் இது இயல்பாக உன் உடலுக்குள்ளே வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது அதை விட்டு விடு பிறனையும் நேசி என்று தான் சொல்கிறார் தயவு செய்து இருக்கிற காலகட்டங்களிலே ஒருவரையும் புறந்தள்ளாத நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற சிறிய நாட்களுக்குள்ளே மீண்டும் மீண்டும் கடலின் கொந்தளிப்புக்குள்ளே தள்ளிவிடாமல் மீன் வயிற்றுக்குள்ளே போய் விழுந்து விடாமல் உங்களை காப்பாற்றி கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டு ஆண்டவரிடத்தில் வர வேண்டிய நாட்கள் இது யோனா அறிவித்தவுடனே அந்த மக்கள் தங்களுடைய பாவங்களை உணர்ந்து உபவாச ஜபத்தை செய்த பொழுது ஆண்டவருடைய இரக்கம் கடந்து வந்தது ஆனால் அதை கடந்து விட்டு யோனாவை ஒரு மேல் இடத்துல போய் உட்கார்ந்து இவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதை அவர் அறிந்து கொள்ளவில்லை ஒருவருடைய உள்ளத்தையும் இன்னொருவன் அறிந்து கொள்ள முடியாது அதனால் நீங்களும் கூட உங்கள் ஜபத்தில் அவர்கள் திருந்தினார்களா மாறினார்களா அப்படிலாம் தேடாது ஜபம் செய்ய வேண்டியது மாத்திரமே உன்னுடைய கடமை யோனாவும் மன்றைக்கு நற்செய்தி அறிவித்தாகி விட்டது என்று சொல்லி போயிருக்க வேண்டும் ஆனால் தன்னுடைய பழைய எண்ணத்தை கொண்டே அவர் யோசித்தார் 
இவங்கெல்லாம் எல்லாருமா நோம்புருக்க போகிறான் உண்மையாக தன்னை தாழ்த்தி இருப்பா இவன் உண்மையாக இருந்தால் தானே கடவுள் செய்வார் இவனுங்க உண்மையாக இருக்க மாட்டார்கள் என்று நினைத்தார் அவர்கள் உண்மையாக இருந்தார்களா இல்லையா என்பதை பற்றி நாம் ஆழப்பட வேண்டாம் ஆனால் அவர்கள் முயற்சி எடுத்தார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் தங்களை நோம்பிற்குள் அழைத்து கொண்டார்கள் அதுக்கப்புறம் சாக்குடை உடுத்தினார்கள் சாம்பலை மேற்கொண்டார்கள் தண்ணீரை உணவு சாப்பிடாமல் இருந்தார்கள் கடவுளை நம்பினார்கள் அதான் ரொம்ப முக்கியம் கடவுளை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அந்த இடத்துல இன்றைக்கு உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளாததுனால தான் இன்றைக்கு இத்தகைய ஒரு பாதிப்பை நாம் பார்க்கிறோம் சீன தேசம் தொண்ணூறுல நூறு சதவீதம் கடவுளை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு தேசம் ஆனாலும் அங்கங்கே கிறிஸ்தவர்கள் இல்லை மத மதத்தில் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் எல்லோரும் இன்றைக்கு அரசாங்கத்தை ஏமாற்றி கொண்டு எங்காவது ஒளிந்து தான் ஜபம் செய்ய வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தேசம் கடவுளை அது ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அங்கிருந்து தான் ஒவ்வொரு முறையும் பறவை காய்ச்சல் அங்கிருந்து தான் சார்ஸ் அங்கிருந்து தான் இப்படிப்பட்ட நோய்கள் அந்த தேசத்திலிருந்து தான் கிளம்புகிறது ஆனால் அது மனம் திரும்பவும் இல்லை மனம் மாறவும் இல்லை ஆனால் இன்றைய இந்த இட இந்த தடவை வந்திருக்கிற இந்த வைரஸை பார்க்கையில் இன்னொரு காரியத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் அது சீனாவுக்கு அடுத்து இத்தாலி தேசத்திற்கு சென்றிருக்கிறது இத்தாலி தேசத்தில் எண்பத்தி ஐந்து சதவீதத்தினர் ரோமன் கத்தோலிக்க மக்கள் இதை அப்புறம் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறதுன்னு சொல்லுங்கள் அவர்கள் தவறி செய்து விட்டார்கள் என்று சொல்வதை விட மொத்தமாக நாம் இன்னும் நிறைய உண்மைக்குள் பரிசு தாவியானவரின் வழி நடத்துவதற்குள் வர வேண்டும் இன்றைக்கு அப்படி கடவுளோடு உறவில் உண்மையில் இருந்திருந்தால் இப்படி மொத்தமாக உயிரிழப்புகள் ஒரு இடத்துல கடவுள் இருக்கிற இடத்துல நேரிடுமா எண்பத்தைந்து சதவீத ரோமன் கத்தோலிக்க மக்கள் மீதம் இருக்கிற நான்கு சதவீதனர் அதில் ரெண்டு பேர் மற்ற ரிலிஜனு இன்னொரு ரெண்டு பேர் என்னென்னா ஆர்த்தடாக்ஸ் கிறிஸ்டியன் பெந்தகோஸ்தி கிறிஸ்டியன் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்திங்கன்னா எண்பத்தி ஏழு சதவீதம் மிச்சம் ரெண்டு பேர் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் பதினோரு பேர் தான் ஏத்தியஸ்ட் கடவுளை இல்லை என்று சொல்பவர்கள் பதினோரு பேர் சின்ன நம்பர் எண்பத்தி ஏழு சதவீதனர் கடவுளை நம்பினது ஆனால் அழிவை சந்திக்கிறது என்று சொன்னால் இவங்க எல்லாம் அழிய அழிவை சந்தித்திருக்கிறார்கள் சென்றால் இதனுடைய கை ஓங்கி இருக்கிறது என்று தானே அர்த்தமாகிறது ஆனால் நாம் ஆமாம் இந்த நேரத்தில் போய் இதையா பார்க்க முடியும் வேக்சினேஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சா இல்லையா நீ மனம் திரும்ப விட்டால் முதல்ல பிழைக்கவே மாட்டேன் பிழைத்திருந்தால் தான் வேக்சினேஷனே கண்டுபிடிக்க முடியும் நீ ஜெபித்தால் தான் அதற்குரிய வேக்சினேஷனே வரும் முதல்ல சீக்கிரமாக அதற்கு மருந்து கண்டுபிடிக்க போயிட வேண்டும் என்று நம்மைத்தான் ஜெபிக்க சொல்கிறார் ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவ சமுதாயம் நிறைந்திருக்கிற நாடுகளையும் அடுத்ததாக தாக்கி இருக்கிறது கடைசி காலங்களை நோக்கி செல்கிறதா உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிதான் அவனவனுக்குள் ஆவியானவர் அதை உணர்த்துவார் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நாட்களில் உங்களை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் யோனோ அந்த மக்களை பார்த்து இவர்கள் எல்லோரும் பிழைத்து கொள்ள மாட்டார்கள் என்று நினைத்தார் ஆண்டவர் அவரிடத்துல இறுதியாக பேசுகிறார் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் மேற்பட்ட மக்கள் இருக்கிறார்கள் அங்க அவர் சொல்ற அந்த பஞ்ச பாருங்க அதான் ஹைலைட் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் மக்கள் மட்டுமல்ல அவர்களோடு எந்த கால்நடைகளும் உள்ள இந்த மாநகருக்கு நான் இரக்கம் காட்டாமல் இருப்பேனும் பிரைசலா பிரைசலா எவ்வளவு ஒரு அன்பு பாருங்க ஆடு மாடுகளையும் கடவுள் அன்பு கூர்ந்தார் அவருடைய படைப்பு அது அதுங்களும் கூட உபாசம் இருக்குது பாரு அவர்கள் மேல் நான் இரக்கம் காட்டுவேன் என்று நினைத்தார் அதனாலேயே அவர்களுக்கு முழு விடுதலை அன்றைக்கு கிடைத்தது உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒரு நேரம் சாப்பிடலனா ஐயோ குழந்த அதெல்லாம் உபாசம் இருக்கட்டும் சொல்லாத அன்றைக்கு ஆடு மாடுகள் கூட இருந்தது அரசனுக்கு அந்த அளவுக்காவது அன்னைக்கு ஒரு ஞானம் வந்தது ஏய் இது போகிற பக்கம் பார்த்தா நம்ம மட்டும் இல்லை போலக்கே நம்ம மட்டும் பிழைச்சி என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம ஆடு மாடுகள் இறந்துச்சுன்னா நம்ம பிழைத்து தான் என்ன செய்ய போகிறோம் நம்முடைய செல்வங்களும் சேர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து உயிருள்ள செல்வங்கள் வேண்டும் என்று நினைத்தான் அதுதான் கடவுள் அவனுக்கு கொடுத்த ஞானம் அதனுடைய முடிவு 
இதோ எல்லாம் காப்பாற்றப்பட்டது அன்பார்ந்தவர்களே நீங்களும் கூட இன்றைய நாளில் ஜெபிக்க ஆயத்தமாகுங்கள் முழங்கால் படியிடலாமா உம்மை விட்டு தூரப் போனேன் உந்த நண்பை நான் மறந்தேன் உம்மை விட்டு தூரப் போனேன் உந்த நண்பை நான் மறந்தேன் உம் பாதம் நின்று கதறுகிறேன் உம் பாதம் நின்று கதறுகிறேன் மன்னித்து அணை திடுவாய் மன்னித்து அணை திடுவாய் ஆவியானவரே அன்பின் யோவான் நான்கு எட்டாம் வசனம் சொல்கிறது அன்பில்லாதோர் கடவுளை அறிந்து கொள்ளவில்லை ஏனெனில் கடவுள் அன்பாயிருக்கிறார் நாமும் கூட கடவுளை அறிந்து கொள்ள முடியாதபடி இத்தனையோ தருணங்கள் மாறியிருக்கிறது என்றால் நம் உள்ளத்திலே அன்பு இல்லை இதோ ஆண்டுபரே பிறரன்பை எனக்கு தாரும் இந்த நாட்டில் உள்ள மக்களுக்காய் நாங்கள் பாரப்பட்டு ஜெபிக்கிற ஒரு அன்பை இன்றைக்கு தாரும் ஆண்டவரே இந்த நோயை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய பலனை எங்களுக்கு தாரும் ஆண்டவரே இதோ இந்த இத்தாலி தேசத்திலே அந்த வைரஸ் நோய் இன்றைய நாளில் அகன்று போகும்படியாய் செவிக்கிறோம் சுவாமி அமெரிக்க தேசத்திலே அந்த நோய் அகன்று போகும்படியாய் செவிக்கிறோம் ஆண்டவரே உலகம் எங்கும் இருக்கிற மக்கள் இந்த கடைசி நேரத்தில் மூச்சு இறைத்து கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிற மக்களுக்கு நீர் விடுதலை தந்து அவர்களுக்கு ஆயுசு நாட்களை தரும்படியாய் செவிக்கிறோம் ஆண்டவரே இதோ அந்த கிழக்கு நாடுகளிலிருந்து இதோ பயத்தோடு கண்ணீரோடு எங்களுடைய பிள்ளைகள் எந்த ஊரிலாவது சிக்கி இருந்தால் நாடுகளிலே இருந்தால் அவர்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு விடுதலை தருகிற நாளை விரைவிலே வைத்து இதோ அவர்கள் வீடு வந்து சேரும்படியாய் நலமாயிருக்கும்படியாய் நீர் இந்த நாட்களை மாற்றி போடும் ஆண்டவரே இதோ எங்களுடைய ஜபம் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே கேட்கப்படுவதாக என்று ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி இதோ இந்த நாட்களிலிருந்து எங்களுடைய ஜபமும் உடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே கேட்கப்படட்டும் ஆண்டவரே இந்த வைரஸ் நோய் முற்றிலுமாய் சில நாட்களுக்குள்ளாய் மறையட்டும் ஆண்டவரே இந்த நாற்பது நாட்கள் முடிவடையும் பொழுதை ஆண்டவரே உம்முடைய ஸ்தலத்திலே நாங்கள் சென்று ஜெபிக்கவும் ஆராதனை செய்யவும் எங்களுக்கு நேரத்தை தாரும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு அந்த இடத்தை திரும்பி திறக்க முடியான நாட்களை தாரும் ஆண்டவரே இதோ உமிடத்திலே ஜெபிக்கிறோம் இந்த வைரஸுக்கு எதிராக உண்டான மருந்தினை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய நபர்களை எழுப்பும் ஆண்டவரே கூடிய விரைவிலே அந்த மருந்துகள் எல்லோரிடத்திலும் வந்து சேரும்படியா எங்களை நீர் தொடிவீராக சுவாமி இதோ உங்களுடைய ஆசிர்வாதம் கடந்து வரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே கடந்து வரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அன்பின் தகப்பனே இன்றைய நாளிலே இந்த வைரஸுக்கு எதிரான மருந்துகளை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய நபர்களை நீர் எழுப்பும் ஆண்டவரே நீர் எழுப்பும் சுவாமி அது விரைவிலே மக்களை சென்றடையும் முடியும் அவர்கள் நலமடையும் முடியும் நீர் செய்வீராக இந்த வியாதியினுடைய தாக்கம் தொடர்ந்து இந்த மக்களை தாக்காதபடி இதோ அவர்களை நீர் பாதுகாப்பீராக உம்முடைய பிள்ளைகளின் மீது இதோ இந்த இறக்கம் இன்றைக்கு பரலோகம் திறக்கப்பட்டதாய் இதோ மனிதர்கள் மீது வந்து இறங்குவதாக சுவாமி இதோ நாங்கள் இயேசுவே நீர் ஒருவரே ஆண்டவர் என்று விசுவசிக்கிறோம் உம்மால் எல்லாம் ஆகும் என்று விசுவசிக்கிறோம் இதோ உம்மை நம்புகிறவன் பேரு பெற்றவன் என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இதோ நீர் மகிமையின் தேவன் என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்கிறோம் இதோ நீர் உயிர்த்தெழுதலின் ஆண்டவர் என்பதை நாங்கள் விசுவசிக்கிறோம் அந்த உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை இதோ இந்த வேளையிலே உலகமெங்கும் இருக்கிற மக்களின் மீது இறங்குவதாக நினைவே நகரின் மீது அந்த முழு நகரின் மீது உம்முடைய ஆசிர்வாதம் இறங்கினதை ஆண்டவரே அந்த அத்தனை மக்களும் கால்நடைகளும் அன்றைக்கு பிழைத்து கொண்டார்களே சுவாமி அத்தனை பேரும் உம்முடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்களாய் மனம் திரும்பின மக்களாய் இதோ உம்மை நேசிக்கிற மக்களாய் மாறினார்களே ஆண்டவரே அதே 
போல இன்றைய இழப்புகளையும் கூட நீர் திருப்பி விட்டுடணும் சுவாமி கடவுள் மேல் உள்ள அச்சத்தை கொண்டு வாரும் அநேக பேருக்கு மனம் திரும்புதலின் நாட்களாய் நீர் மாற்றி போடும் ஆண்டவரே உம்மை அறிந்து கொள்ளுகிற நாட்களாய் இவர்களுக்கு மாற்றி அமைப்பீராக சுவாமி அநேக பிள்ளைகள் இன்னும் நம்பிக்கை உள்ள பிள்ளைகளாய் நீர் எழுப்புவீராக இதோ ஜெபிக்கிற பிள்ளைகள் ஊழிய பிள்ளைகள் இன்னும் தங்களுடைய பொறுப்புகளை உணர்கிற பிள்ளைகளாய் நீர் மாற்றுவீராக அவர்களுடைய உள்ளத்தின் வேட்கை நீர் உணர்ந்து இதோ ஆண்டவரை அவர்களுக்கு இதோ உள்ளத்தின் ஆத்தும பாரத்தை உணர்ந்து ஜெபிக்கிற தன்மை நீர் கொடுப்பீராக அவர்களுடைய வாழ்க்கை நடத்தைகளிலும் மாற்றம் ஏற்பட்டு பரிசுத்த பிள்ளைகளாய் மாறும்படியாய் இந்த நாட்களை நீர் வாய்ப்பு கொடுப்பீராக சுவாமி இதோ உங்களுடைய ஆசிர்வாதம் கடந்து வரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே உம்மை விட்டு தூர போயிருந்தாலும் உம்முடைய திருக்கோயிலிலே வந்து அவசங்கை படுத்தியிருந்தாலும் அந்த திருப்பலிகளை நாங்கள் சரியாக மேற்கொள்ளாமல் போயிருந்தாலும் இதோ இன்றைய நாளில் தூர போயிருந்தாலும் ஆண்டவரே எங்களை மன்னித்து நீர் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி தீற்றிடுமேற்றிடுமேற்றவாளனும் நீரே தீற்றிடுமேற்றிடுமே அன்பினார் நிரப்பிடுமே அன்பினார் நிரப்பிடுமே கனிகளை தந்திடுமே ஆவியின் கனிகளை தந்திடுமே ஆவியானவரே அன்பின் ஆவியானவரே சுத்தாவியானவரே இதோ ஒவ்வொருவரும் இந்த வேளையிலே கைகளை உயர்த்தி ஜெபிப்போமா நீர் இருக்கிற இடத்துல விடுதலை உண்டு சுவாமி உம்மால் ஆகாதது எதுவும் இல்லை என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே இதோ இந்த வேளையிலே ஆண்டவரின் உயிர் தெழுந்த வல்லமை அநேக பேருடைய வீடுகளிலே ஆஸ்பத்திரிகளிலே இதோ அவர்களுடைய படுக்கை அறைகளிலே இதோ உடைய வல்லமை இறங்குவதாக சுவாமி அந்த கொடிய வாதையின் நோய்கள் இதோ அழிக்கப்படுவதாக இதோ தொடர்ந்து வரப்போகிற பல அபாயத்தை இதோ இன்றைய நாளில் நாங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே அழித்தொழிக்கிறோம் சுவாமி இது தொடர்ந்து பரவாதபடி இதோ நாங்கள் அணை கட்டி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அதனுடைய வீரியம் குறைந்து போகும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே உம்முடைய வல்லமை இறங்கட்டும் இந்த உலகத்தின் மீது இறங்கட்டும் உம்முடைய மக்களின் மீது இறங்கட்டும் உம்முடைய தலைவர்கள் ஞானமுள்ள முடிவுகளை எடுக்கும்படியாய் இதோ நாட்டின் தலைவர்களின் மீது நடைபெறும் <laughs> இறங்கும் ஆண்டவரே அந்த நினைவே மக்களின் மீது காட்டப்பட்ட இறக்கம் இன்றைய நாளில் இதோ இந்த உலகத்தின் மீது காட்டப்படுவதாக சுவாமி காட்டப்படட்டும் ஆண்டவரே உம்முடைய நாமம் இதோ உயர்த்தப்படுவதாக ஆமேன் ஆமேன் தொலைக்காட்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற இனி அடுத்து யூடியூபை பார்க்க போகிற அநேக நேர்களுக்காக ஆண்டவர் உங்களையே தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் உங்கள் நாட்டிற்காகவும் உலகத்திற்காகவும் திருச்சபைக்காகவும் உங்கள் பங்கிற்காகவும் உங்கள் குருவானவருக்காகவும் மற்றும் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற இறை மக்களாயிருக்கலாம் மற்ற மதத்தினராயிருக்கலாம் எல்லோர் மீதும் அன்பு கொண்டு அவர்களுக்காக இந்த வைரஸ் நோய் தாக்குதலிலிருந்து பிழைத்து கொள்ளும்படி அந்தந்த நேரத்தில் ஆவியானவர்கள் உணர்த்துகிற வேளையிலே நீங்கள் பாரத்தோடு செவியுங்கள் உங்களுடைய முழங்கால் ஜபம் உங்களுடைய கண்ணீர் ஜபம் கண்டிப்பாய் கேட்கப்பட காத்திருக்கிறது அதனுடைய பலனை இதோ அநேக மக்கள் உயிர் பிழைத்து ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் உங்கள் ஜபம் மாறுவதாக என்று வாழ்த்துகிறேன் ஆமேன்